ஓகே சார் குட் ஈவினிங் ஆடியோ கூட இருக்கா செக் பண்ணுங்க ஓகே இது வந்து நம்மளுடைய என்ட்ராம்ல இன்ஜினியரிங்ல ஒரு பார்ட்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டு முடிச்சாச்சு செகண்ட் பார்ட்டு மூணாவது பார்ட்டு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் ஓகே இப்ப இதுல நான் இப்ப நிறைய எடுத்த உடனே பண்டமெண்டல்ஸ் பார்க்க எல்லாமே கொஸ்டின் ஏரியா தான் சும்மா தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது கண்டி பாக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்ல இப்ப பண்டமெண்டல் டபனிசன்ஸ் எல்லாம் பாக்கணும் பேசிக்கா சானிடரி இன்ஜினியரிங்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு வீடுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த வீட்டுல நீங்க ஒரு நாள் வாங்கிட்டு வரக்கூடிய காய்கறிகள் அதுல கழிவுகளா எவ்வளவு கிடைக்கும் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கழிச்சு இல்ல அன்னைக்கு வந்து அந்த காய்கறி ஏதோ இப்ப உருளைக்கிழங்கு இப்ப அதை மூலமா உங்களுக்கு சிப்ஸ் போட போறீங்க ஏதோ ஒன்னு பண்றீங்க அப்படின்னா அதை தோலை சீவுவீங்க அப்ப அதுல வரக்கூடிய கழிவு இப்ப கருவேப்பில வாங்குறீங்க அப்ப கொத்தமல்லி கருவேப்பில வாங்குறீங்கன்னா அதை இது பண்ணி இப்போ அத இதைதான் அந்த இலையை தான் எடுத்து போடுவோம் மீதி இருக்கிறதுனா ஃப்ரெஷ் கழிவு இதே மாதிரி ஒரு நடைமுறையில வீட்டுல இருக்கக்கூடியதுல காய்கறிகள் வரக்கூடிய கழிவுகள் இருக்கு அதுக்கடுத்து உங்க வீட்டுல நீங்க பாத்திரம் விளக்குறீங்க அந்த தண்ணி நீங்க குளிக்கிறீங்க அந்த தண்ணி அப்ப அந்த கழிவுகள் அதுக்கடுத்து பாத்ரூம் போறது அந்த கழிவுகள் வாட்டர் குளிசர் மூலமா அதுக்கடுத்து சொல்ல போனோம்னா ஆஹ் இது வந்து ஒரு டொமஸ்டிக் சொல்லலாம் ஒரு வீட்டுல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இன்னொன்ன கழிவுகள் வேணா நம்ம பாக்கணும் தனித்தனியா அதுக்கடுத்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் போனோம்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரியல்ல இருந்து கழிவு நீர் வெள்ளை ஒரு ஒரு சாய தொழிற்சாலை இல்லை உர தொழிற்சாலைன்னா அதுல இருந்து கழிவுகள் வெளிவரும் அந்த கழிவை தண்ணியோடு சேர்த்து ஒரு பெரிய ரிவர்ல இல்லை வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல போட்டாம்னா ஒரு ஒரு நீரோட சேர்த்து கலந்து விட்டுருவான் டைல்யூஷன் பண்ணிட்டுருவான் அப்ப இது எல்லாமே கழிவுகள் தான் ஆனா கழிவுகள் நார்மலா வேறுபடுது நம்ம குளிக்கும் பொழுது அந்த தண்ணி கழிவு தண்ணி தான் நம்ம இப்ப வீட்டுல காய்கறிகள் மூலம் வரக்கூடியது கழிவு தான் வேஸ்ட் பேப்பரை கசக்கி போறோம் அது ஒரு கழிவு தான் அப்புறம் மனித கழிவுகள் அப்புறம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல வரக்கூடிய கழிவுகள் அப்ப எல்லாம் கழிவு தான் ஆனா எக்ஸாம்பிள் இந்த கழிவுகளை ஒவ்வொரு டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல ஒரு வார்த்தைக்குள்ள அடக்கி வச்சு இதுதான் இது என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுதான் பண்டமெண்டல் டெபனிசன்ல பார்க்க போறோம் அதே பண்டமெண்டல் டெபனிசன்ல அந்த கழிவுகளை எடுத்து போகக்கூடிய அந்த குழாய் அதுக்கு என்ன பேர் கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கடுத்து அந்த கழிவுகளுக்கு எப்படி எப்படினா பேர் கொடுக்குறோம் அதை நான் சொல்லிட்டேன் டெக்னிக்கல் டைம்ஸ்ல சொல்லிடுவோம் அதுக்கடுத்து இந்த கழிவுகளை எப்படி கொண்டு போறோம் நார்மலா வீட்டுல ஒரு குப்பை தொட்டி வச்சு அதுல கொட்டுவீங்க இதே குளிக்கிற தண்ணின்னா ஒரு என்ன சொன்னேன் அது மாதிரி செப்டி டேங்க் இல்ல வந்து ஏதாச்சும் வேற இடத்துல வந்து உர மாதிரி இறக்கி அதுக்குள்ள தண்ணி வந்து அனுப்புற மாதிரி இருக்கு இல்ல நீங்க பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கீங்கன்னா அந்த அந்த சாக்கடை தண்ணி எடுத்துட்டு போறதுக்கே வெளில வந்து பாதல சாக்கடை மாதிரி அமைச்சிருப்பாங்க அதுல கொண்டு போய் பைப்பு விட்டுருவாங்க அதுல கலந்து வெளில போயிடும் இப்ப இது மாதிரி ஸ்டேஜ் இருக்கும் அப்ப பொதுவா மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இந்த பிளாஸ்டிக்னா மக்காத குப்பைன்னு சொல்லுவாங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் நார்மலா நீங்க யூஸ் பண்ற காய்கறி கழிவுகள் நடைமுறையில பயன்படுத்தக்கூடிய மக்கக்கூடிய பொருள் நிறைய இருக்கு அப்ப அதுனா மக்கும் குப்பைகள் வந்து அப்ப அந்த கழிவுகளை வெளியேற்றுறதுக்கு ஒரு டெஸ்பின் வச்சு அதுலதான் கொட்டுறோம் அப்படின்னு இல்ல அப்படி கழிவுகளை சேர்ப்போம் அப்புறம் மொத்தமா வந்து அந்த நகராட்சி இல்ல ஊராட்சி அதுல இருந்து ஒரு ஒருத்தவங்க வருவாங்க அதுல அந்த காப்பீடு ஏதோ ஒரு கேட்டகரி நீங்க எந்த கேட்டகரி வில்லேஜ்ல இருக்கீங்களோ ஊராட்சியா நகராட்சியா பேரூராட்சியா இல்ல வந்து முனிசிபாலிட்டியா அதாவது நகராட்சி சொல்லிட்டோம் அதுக்கடுத்து ஆஹ் ஒரு கார்பரேஷன் அதாவது மாநகராட்சியா அப்படின்னு அதுக்கு அந்த கார்பரேஷன் ஒரு இடா இருக்கக்கூடியவங்க என்ன செய்வாங்க கால கால நேரத்துல வருவாங்க அந்த குப்பைகள் எல்லாம் அழுறதுக்கு அப்ப அவங்க வந்து வீட்டுக்கு வெளில வச்சுட்டோம்னா எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அது பிரச்சனை இதே வந்து குளிக்கக்கூடிய தண்ணி வேற கழிவுகள் எல்லாம் எப்படி போகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு சாக்கடை தண்ணியில வந்து கலந்து விட்டுருவாங்க அப்ப அந்த கழிவுகள் எப்படி போகும் ட்ரை வேஸ்டா இருந்துச்சுன்னா அதே நின்றுரும் அதுக்காண்டி என்ன செய்வோம்னா குறிப்பிட்ட அளவு லிக்விடோட சேர்த்து தண்ணியை அடிச்சுட்டு போற மாதிரி வச்சு ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் கலப்போம் இப்ப சென்னையில கூவோம்னா சொல்றாங்களே எல்லா கழிவுகளும் வந்து தண்ணி லிக்யூடா சேர்ந்து வந்து 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 அதுல குமிஞ்சு அதே வந்து ஒரு பெரிய பொல்யூஷனா ஏற்படுத்தி விட்டுறது அந்த சிட்டிலே வந்து அறுவரு அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது பக்கத்திலே நிறைய பேர் கிரிக்கெட் இல்லாம வாழ்றாங்களா அதாவது மாசுபடுத்துறது நகரத்தை அப்படின்னா நனி நகரியமா சொல்லலாம் அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த சானிடரி இன்
ஒரு கழிவு அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப ஒரு குப்பையை பத்தி படிக்கணுமா அப்படின்னா படிக்கணும் ஏன் படிக்கணும் நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியத்துக்காண்டி படிக்கணும் ஏன்னா ஒரு பழம் வாங்கிட்டு வரீங்க ஒரு எலுமிச்ச பழமே வச்சுக்கிறீங்க வாங்கிட்டு வரீங்க கோயில இருந்தே வாங்கிட்டு வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த எலுமிச்ச பழம் வாங்கிட்டு வரும்போது மோந்து பார்க்கும் போது நல்லா இருக்கும் பாசிட்டிவா வை பாசிட்டிவ் வைப்பு நல்லா இருக்கும் ஓகேவா நீங்க வந்து அதை கையில் வச்சிருக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு நெகட்டிவ் வைப்புனா போற மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவா ஃபீல் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இதே துடிப்பு நல்லா சீராகிற மாதிரி இருக்கும் கையில் பிடிச்சிருக்கும் போது ஆனா அதே எலுமிச்ச பழம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஆயிட்டு பூமில ஒரு இடத்துல வச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா என்ன ஆயிரும்னா இந்த பழம் அழி அதுலயே வந்து கண்ணுக்கே தெ ரொம்ப மைல்யூட்டா இருக்க மாதிரி ஓகே நுண்ணிப்பா பார்த்தாலும் தெரியுற அளவுக்கு ஒரு பூச்சி மாதிரி இலைய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பழத்துல இருந்து என்ன சொல்றது புரிதா உங்களுக்கு ஓகே அப்ப அந்த பழம் வாங்கிட்டு கோயில இருந்து வாங்கிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு நல்லா நல்ல ஸ்மோல் அடிக்குது ஆஹ் உங்களுக்கு நல்லா வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்பு கிடைக்குது எல்லாம் ஓகே அதே பழத்தை நீங்க வந்து புளிஞ்சோட குடிக்கலாம் கோயில இருந்து வாங்கிட்டு வந்தோம்னா அதை வெட்டியோட புளிஞ்சோட நீங்க குடிக்கலாம் ஆனா அந்த பழம் அழுகுனதுக்கு அப்புறம் அதே வந்து நீங்க குடிக்கிற மாதிரியே நீங்க அதை தொட்டு யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னாவே ஒண்ணு கைனா வந்து ஏதாச்சும் ஆஹ் பேக்டீரியாஸ் உட்காந்துக்கிறோம் அதை வாய் வாயில் வைக்கும் பொழுதோ இல்லை சாப்பிடும் போதோ இல்லை சாப்பாட்டு பொருள் அதை வச்சு சாப்பிடும் போதோ ஏதாச்சும் உடம்புக்கு முடியாம வந்துடும் உயிருக்கு தீங்கி விட வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய அளவுல இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆகலாட்டி கூட முடியாம வந்துடுறது கண்ணெரிச்சு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு பேக்டியும் ஒவ்வொன்று டிசீஸ இது பண்ணும் மேக்சிமம் வயிற்று போக்கை ஏற்படுத்துறது சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது த்ரோட் பெயினை ஏற்படுத்தி விட்டுறது அதுக்கு அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி சில சில பேக்டீரியாஸ்னா மனநோயோட ஏற்படுத்தி விட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சொல்றாங்களே சில பேக்டீரியாஸ்னா என்ன செய்யணும்னா அவங்களுக்கு வந்து சில சொல்லுங்க அப்ப சில விஷயங்கள்ல என்ன செஞ்சுட்டு சொல்லுவாங்க சில வாட்டர்னா சில இடத்துல வந்து மக்கள் வந்து மூளை வளர்ச்சி அது எப்படி சொல்றது அது நாகரிகமா சொல்லணும்னா அதாவது மூளையோட செயல்பாட்டை மழுங்கடிக்கிற மாதிரி நச்சுத்தன்மை உள்ள நீரை குடிக்கிறதுனால ஒரு குறிப்பிட்ட பீப்புள் என்ன ஆயிடுவாங்கன்னா அவங்க இயற்கையாவே வந்து ஒரு மாதிரி மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட மாதிரி பிறப்பாங்க சில சில படத்துல என்ன காமிச்சிருப்பாங்க சில இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து வரக்கூடிய வாட்டர் கலக்குறதுனால அதை குடிக்கிறதுனால சின்ன குழந்தைங்க பிறக்கும் போதே மனநிலையை பாதிக்கப்பட்டு பிறக்கிறாங்க என்ன சொல்றது புரிதா உங்களுக்கு அப்ப சில பாக்டீரியாஸ்னா எந்த அளவுக்கு இருக்கும்னா நம்மளுடைய மூளையோட வளர்ச்சிய நார்மலா இல்லாம அப்நார்மலா ஆக்கி செயல்பாட்டை குறைக்கிற அளவு கூட இருக்கு வெறும் இந்த மாதிரி நமக்கு டிசென்ட்ரி ஏற்படுத்தி விட்டுறது சளி பிடிக்க வைக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மட்டும் இல்லாம அந்த அளவுக்கு கெடுதல் விளைவிக்கக்கூடியதோட இருக்கு அப்ப நம்ம குப்பைன்னு சொல்றோம் அந்த குப்பை எவ்வளவு பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியுமா அப்ப அந்த குப்பை இம்பார்ட்டன்ட்னா எந்த மீனிங்ல சொல்றேன்னா அந்த குப்பையை ஹேண்டில் பண்ற விஷயம் இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொல்றேன் அது எப்படி பயன்படுத்தணும் எங்க போடணும் அப்ப நீங்க வந்து ஒரு டஸ்ட்பின் வச்சிருக்கீங்க அதுல இங்கேயும் முச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்க சாப்பிட்ற டைனிங் கால் பக்கத்துல வச்சிட முடியாது அப்ப அதனால நீங்க சாப்பிட்ற பொருள் தான் இங்க மூடி வச்சிருப்போம் ஹாட் பாக்ஸ்ல அது திறக்கும் போது அதுல வந்து உட்காந்துக்கணும் இப்ப சாப்பிடும் போது நீங்க வந்து உட்காந்து உட்காந்து கையில இருக்கும் அது உட்காரும் போது அவ்வளவு பேக்டீரியஸ் உட்காந்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்ப இந்த இந்த குப்பைகளை நம்ம எப்படி கையாளணும் அப்படின்னா மக்கக்கூடிய குப்பை மக்காத குப்பைன்னு பிரிச்சு மக்கக்கூடிய குப்பைய வந்து நம்ம அது மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல நான் சொல்லுவேன் அதனால பெரிய விஷயம் இருக்கு ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் லேண்ட்ல வந்து கொட்டி வச்சு அதை வந்து ஆஹ் லேண்ட் இரிகேஷன் பண்றது அதாவது என்னன்னா குப்பைகளை இரிகேஷன் பண்ணுவாங்க அதாவது என்ன மீன்னு சொல்றேன் ஒண்ணு கொளுத்தி விடுவாங்க பர்ன் பண்ணுவாங்க ஆஹ் இல்லாட்டி என்ன செய்வாங்கன்னா அதுலயே வந்து மக்க வைப்பாங்க அதாவது குறிப்பிட்ட அளவுல குப்பையை வந்து கத்துக்கு போட்டுட்டோம் அடிக்கடி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நாலாவது நாளாக அதை மண்ணா மாறிடும் அப்ப இது ஒரு பக்கம் மக்காத குப்பையை ரீசைக்கிள் பண்ணி அது யூஸ் பண்றது இல்ல ரீசைக்கிள் பண்ணி அதை அரைச்சி வேற ஏதாவது பயன்படுத்துறது இல்ல வந்து அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து உடைச்சி ரீசைக்கிள் பண்ணி அதை மக்க வைக்கிறது தட்ட மாதிரி சைஸ் வந்து இது பண்றது அப்ப இந்த ரெண்டு டைப்ல இருக்கு இல்ல இன்னொரு டைப் என்னன்னா உங்களுக்கு லிக்விடோட குப்பைகள் கலந்து வருது அப்படின்னா அந்த அந்த நீரை வந்து அந்த அதான் சொன்னேன்னா அந்த பொலிட்டட் ஆகி வரக்கூடிய அதாவது சாக்கர நீரை ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு உட்படுத்தி அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணிய ஒரு ரிவர்லயோ ஒரு கடல்லயோ கலக்குறது இப்ப ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியலுக்குமே அந்த நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அந்த சுற்றுச்சூழல் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியும் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நம்பர் என்னன்னா தரக்க
உர தொழிற்சாலைனா கண்டிப்பா வரதான் செய்யும் அப்ப கெமிக்கல் ஃபேக்டரி யார் இண்டஸ்ட்ரியல் இருக்குன்னா வரதான் செய்யும் அப்ப இது என்ன செய்யணும்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரியல்ல அதை சுத்தப்படுத்தி ரீசைக்கிள் பண்ணி அதுக்கடுத்து ரிவர்ல வந்து கலக்குற மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நிர்ணயம் செய்வாங்க அதுக்குதான் அந்த தரக்கட்டுப்பாட்டு நிர்ணயம்னு ஒரு கிரேடு இருக்கும் அந்த கிரேடு வந்து அந்த சான்றிதழ் வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் கொடுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்போனா அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஒரு ஒரு நிறுவனம் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா அது எந்த கிரேட்ல வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம்னு ஒரு சான்றிதழ் வாங்கி தான் அதுக்கு அப்ரூவலே கொடுக்குறாங்க இப்போ அந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆயிடுச்சு மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியம் வந்து அந்த அளவுக்கு நடவடிக்கைகள் நிறைய எடுக்கிறாங்க அப்ப இந்த சானிடரி இன்ஜினியரிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பொறியியல் சார்ந்து எதுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுக்குது அப்படின்னா மாசு கலந்த ஒரு நீரை சாக்கிற தண்ணிய நம்ம சுத்தப்படுத்தணும்னா அதை இன்ஜினியரிங் முறையில நம்ம என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட்னா பண்றோம் அப்படிங்கிறத விளக்கத்தை கொடுக்குது அதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னா குப்பைகளை எப்படி ரீசைக்கிள் பண்ணி அந்த வாட்டரை நல்ல வாட்டரை மாத்தலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லாம அந்த குப்பைகளை அதிகம் ஒரு இடத்துல குப்பைகள் உருவாகுது அப்படின்னா அந்த குப்பைகளை எப்படி நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் கையாளணும்னா இப்ப ட்ரீட்மெண்ட் கொண்டு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இடத்துல குப்பை ஒரு வாரத்துக்கு சேர்த்து வைக்கிறீங்க வார இறுதியில ஞாயிற்றுக்கிழமை சனிக்கிழமை வந்து எடுத்துட்டு போறான்னு வச்சுக்கிறேங்க அப்ப அந்த அதை நீங்க பட்டு கண்ணாப்பிடாம வீட்டுல அங்கே எங்கேயும் போட்டு வைக்கலாமா அதை பத்தி பேசிக் நாலேஜ் சானிடரி இன்ஜினியரிங் தான் குடுக்குது உங்களுக்கு இதை தான் இங்க எங்கேயும் கொட்டி வைக்கணும் இதை மூடி வைக்கணும் அப்படின்னு அந்த விஷயத்த கத்து கொடுக்கறது சானிடரி இன்ஜினியரிங் தான் அதுக்கடுத்து ஒரு குப்பைய எதை எதை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு பிரிக்கக்கூடிய இதே அதான் சொல்லுது மக்கக்கூடிய குப்பையை தனியா கொட்டி வைங்க மக்காத குப்பைகளை கொட்டி வைங்க அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அதை ஒரு சில பேர் கடைபிடிக்கிறாங்க ஒரு சில பேர் சோம்பல் பட்டு வச்சிடறாங்க அது வேற விஷயம் இப்போ ஒரு சில பேர் கடைபிடிக்கிறாங்கன்னா அப்ப அவங்களுக்கு மக்கக்கூடிய குப்பை எது மக்காத குப்பை எதுங்கிற நாலேஜ் கொடுக்கறது சானிடரி இன்ஜினியரிங் தான் அதுக்கடுத்து நீங்க பயன்படுத்தக்கூடியத கால சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி பயன்படுத்தணும் இப்ப நீங்க ஒரு ஒரு மோட்டர் வெஹிக்கிள் ஒரு ஒரு டூ வீலர் வச்சிருக்கீங்க அதுலேருந்து வெளிவரக்கூடிய நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த கார்பன் மோனாக்சைடு பொல்யூஷனை கிரியேட் பண்ணுது ஏர் பொல்யூஷனை கிரியேட் பண்ணுது அதனாலதான் முக்கியமான பாதிப்புகளை ஏற்படுது அமில மலைனா அதனாலே உருவாகுதுன்னு வச்சுக்கிறேங்க இல்ல அதனால வந்து லங்ஸ் பிரச்சனை முக்கியமான கேன்சர்ஸ் உருவாகுதுன்னு வச்சிருக்கிறேங்க அப்ப அந்த வெஹிக்கிள் இருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த ஏர்ல இருக்கக்கூடிய பொல்யூஷனோட அளவு கார்பன் மோனாக்சரை எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுக்குது அப்ப அந்த மாதிரியான வெஹிக்கிள்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்ப அதை பத்தி ஒரு நாலேஜ் இதுக்கு மேல இதுல இதுல வந்து புக வந்து இதுக்கு மேல ஓரா வருது இதுல இருந்து வந்து ஸ்மல் ஒரு மாதிரி அடிக்குது அதுலயே வந்து பெட்ரோல் டீசல் வாடா அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வெயில் தகுந்த மாதிரி கார் வச்சிருக்கீங்கன்னா அப்படின்னா நீங்க என்ன செய்யறீங்க இதனால சுற்றுச்சூழல் மாசு போடும் அப்படின்னு நினைச்சு அப்படின்னு நினைச்சு செய்யறதோட புகையா வருது பாக்குறோன்னா ஒரு பாயிண்ட் நினைப்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சு செய்யறவங்க தான் அதிகம் அப்ப ஏதோ ஒண்ணு அப்ப அந்த விஷ அந்த பேசிக்கா இருக்கக்கூடிய நாலேஜ கொடுக்கறது இந்த சானிடரி இன்ஜினியரிங்கிற இந்த ஒரு பிரிவு தான் அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் சார் புரியுதா ஓகே ஃபண்டமெண்டல் டெபனிஷன் போட்டுக்கிறங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொன்றா பார்ப்பான் ரெவியூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா நார்மலாக ஒரு வேஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் சாலிடாக இருக்கும் லிக்யூடாக இருக்கும் செமி சாலிடாக இருக்கும் அப்போ சாலிடாக இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட்டு காய்கறிகள் அதை நான் தனியாக கார்பேஜி ரப்பீஸ் சீவேஜி சல்லேஜி ஸ்லோ மோட்டர் அதெல்லாம் நிறையா ப்ரீப்பேன் அதை விட்டுருங்க அப்போ ரெவ்யூஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா சாலிடாக இருக்கக்கூடிய கழிவு லிக்யூடாக இருக்கக்கூடிய கழிவு செமி சாலிடாக இருக்கக்கூடிய கழிவு இது மூணையும் ப்ளஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம பண்டபட டெப்பனிசில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது ரெப்பீஸுங்கிறதுக்கு டெப்பனிசன் சார் புரியுதா ஓகே ஒவ்வொன்றுக்கும் டெக்னிக்கல் டேம் வந்து பார்த்து வச்சுக்கிறேங்க இதுலேருந்து ஒன்று கேட்டுருவாங்க நிறைய இப்போ இந்த கிளாஸ்லேருந்து ஒன்று கேட்பாங்க ஆனால் சொல்கிறது எல்லாமே டெக்னிக்கல் டேம்ஸ் தான் ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறேன் மினிமம் ப்ளோ என்ன என்ன மேக்ஸிமம் ப்ளோ என்ன என்ன மினிமம் ப்ளோ எப்படி இருக்கணும் டெய்லி ப்ளோ வச்சு ஹவர்லி ப்ளோ எப்படி இருக்கணும் மேக்ஸிமம் அதுவும் டெய்லி வச்சு எப்படி இருக்கணும் ஹவர்லி எப்படி வச்சுருக்கணும் இது மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் ரேடியூசன் பார்ப்பலாம் ஒரு ஒரு பீக் ரன்னப்பா வந்து எஸ்டிமேட் பண்றதுக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் கிளாசிபிகேஷன
அப்படின்னு பேசிக்க ஒரு கொஸ்டினுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ அதுதான் செஷனில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே அப்போ ரெப்யூஸ் அப்போ ரெப்யூஸுங்கிறது ஆல் மெட்டீரியல் தட் இஸ் வேஸ்டட் எந்த ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் அது கெட்டு போகிற நிலையில் இருக்கக்கூடியது தான் ரெப்யூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு நல்லா நீங்கள் குடிக்கலாங்கிறது ஒரு ஜூ ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் போட்டு வைக்கிறீங்க அதே மறுநாள் ரெண்டு ஒரு மறுநாள் கழிச்சா அன்றைக்கி ஈவினிங்கானே ஒரு வார்டு அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது வேறு விஷயம் இல்லை ரெண்டு நாள் கழிச்சு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அப்போ அது கெட்டு போயிடும் அப்போ லிக்யூட் லிக்யூட் வேஸ்ட் அதுக்கடுத்து சாலிட் உங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா பொருளும் சாலிட் வேஸ்ட் தான் அதுக்கடுத்து செமி சாலிட் செமி சாலிட்னா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ ஒரு 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 எப்படி சொல்கிறது உங்களுக்கு செமி சாலிட் நிறையா சொல்லலாம் உங்களுக்கு எடுத்த மாதிரி சொல்லணும்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் புளி குழம்பு வைக்க போகிறீங்க அப்போ அந்த புளி குழம்பு இருக்குது தெரியுமா அதுக்கு புளி கரைக்கிறீங்க அந்த புளி கரைக்கிறது வந்து கரைச்சி போட்டதுக்கு அப்புறம் அது ஒரு வேஸ்ட்டு ப்ளஸ் பாதி தண்ணியும் தூக்கி வெளில ஊற்றுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா கிராமத்துலனா இல்லாட்டி இதே நகரத்தில் இருக்கீங்கன்னா அந்த டஸ்ட்பினில் கொண்டு போய் ஊற்றி விட்டுவீங்க என்ன சொல்கிறோம் புரிஞ்ச சார் உங்களுக்கு ஆ அப்போ அது செமி சாலிடு அதாவது வேஸ்ட்டு திடமாகவும் திரவமாகவும் கலந்துருக்கிறது நமக்கு என்ன சொல்லிடுவாங்க செமி சாலின்னு சொல்லிடுவாங்க புரியுதா புரியறிஞ்சதுக்காண்டி இதை சொன்னேன் செமி சாலின் நிறையா இருக்கு ஓகேவா ஓகே அப்போ ஆல் த மெட்டீரியல் தட் இஸ் வேஸ்டட் எப்படி இருக்குன்னா சாலிட் லிக்யூட் பிளஸ் செமி சாலிட் ரெண்டாவது ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா ஹார்பேஜ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நமக்கு ரெண்டு வகையான நேச்சரில் வந்து ஒரு ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கும் ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்னு சொல்லலாம் இல்லை இன்னார்கானிக் மெட்டீரியல்னு சொல்லலாம் நார்மலாக சாயிலே ஆர்கானிக் இன்னார்கானிக் பிரிக்கிறோம்ல இலையும் சத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி பாதி மக்கி மக்காமல் இருந்துச்சுன்னா ஆர்கானிக் இன்னார்கானிக்னா நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய சாண்டு சில்ட்டு கிளே எல்லாமே இன்னார்கானிக்னு அங்கே சாயில் மக்கானிக்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் அது மாதிரி நடைமுறையில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருள்லேயே ஆர்கானிக் இன்னார்கானிக்னு இருக்குது எக்ஸாம்பிள் சொன்ன போனோம்னா சாண்டர் இன்ஜினியரிங் கூறின்ற பாசையில் பேசணும்னா வெஜிடபிள் இந்த கிராஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே இந்த புட்களா புல்னு சொல்லுவாங்களே இந்த கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தில் வளர்ந்துருக்கும்ல எல்லா வீட்லேயும் இருக்குது அப்படி சொன்னால் தான் நான் வரும் ஓகே அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன சொல்கிறது நிறைய கழிவுகள் இருக்கு இப்போ ஒரு இலையை வேணால் வெட்டுவோம் தோட்டத்தில் அப்போ அந்த கழிவுகள் ஸ்வீப்பிங் பண்ண விடுறது அப்போ அதுனா எது சொல்லுவோம்னா நம்ம ஆர்கானிக் மே ஆர்கானிக் தான் இருக்குது ஓகே கழிவுகளில் அது இன்னார்கானிக்காக இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் சொல்லணும் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு நோட்டு பேப்பரில் எழுதிக்கிட்டு எது தவறாச்சுன்னா அதை கிழிச்சு போடுறீங்க அப்போ அது இன்னும் ஆர்கானிக் இப்போ ஒரு அந்த உட்டன் நிறையா சொல்லலாம் இப்போ உட்டன் பீஸ்னா இன்னா இருக்கானிக் இல்லை உட்டோட அந்த சீட்னா வீணர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல அதனால் இன்னா இருக்கானிக்ஸ் அப்போ இதுனா இன்னா இருக்கானிக் பிளாஸ்டிக்ஸ் இன்னா இருக்கானிக்ஸ் சார் என்ன சொல்லணும் புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே அப்போ அடுத்து இதை ஆர்கானிக் இன்னா இருக்கானிக்னு பிரிக்கலாம் அதை அவங்க எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஹார்பேஜ் ரபீஸ்ன்னு பிரிப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஹார்பேஜ்னா என்ன இது ஒட்டன் எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க அதாவது ட்ரையா இருக்கக்கூடிய தான் அதாவது ட்ரையார் வெட்டினா ஈரமா இருக்கக்கூடிய பொருள் காஞ்சி போய் இருக்கக்கூடிய பொருள் கழிவுகளில் சொல்லும் அப்ப ட்ரை ரெபீஸ் அதாவது அந்த ட்ரை ரெபீஸுங்கிறது ட்ரையா இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை ரெபீஸ்னா சாலிடாகவும் இருக்கும் லிக்யூடாகவும் இருக்கும் செமி சாலிடாகவும் இருக்கும் நான் சொல்றது ட்ரை ரெபீஸ் வந்து எதை கேட்டகரியில் வரும்னா சாலிட் ஸ்டேஜில் வரும் சில இடத்துல சாலிட் ஸ்டேஜ்லையுமே ஈரமாகவும் இருக்கும் ஓகே இப்ப ட்ரை ரெபீஸ் இது எப்படி இருக்குன்னா ஆர்கானிக் நேச்சரில் இருக்கும் ஆர்கானிக்கின் நேச்சர் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்க்கலாம் அப்படின்னா வெஜிடபிள்ஸ் அதாவது காய்கறிகள் வெஜிடபிள்ஸ்னா கிராஸ் அதாவது புட்கள் புல்னு சொல்லுவாங்களே ஓகே அப்புறம் தேவையில்லாத எல்லா ஸ்வீப்பிங்னு மொத்தமாக கொடுக்குறேன் இப்போ இலைச்செடி கொடி எதனா அறுத்து எடுத்து போடுறோமோ அது எல்லாமே ஆர்கானிக் மெட்டர்ஸ் தான் ஸ்வீப்பிங் சார் ஹார்பேஜின்னு கொடுக்குறேன் அதுக்கடுத்து நம்ம ரப்பிஸ் 
இன்னார்கனிக் மெட்டல்ஸ் வரக்கூடியதுதான் அப்ப சி இது ஒரு ட்ரை வேஸ்ட் தான் எங்கே எதுனா அந்த ட்ரை வேஸ்ட் இருக்குன்னா நார்மலா பாத்தீங்கன்னா வீட்லயும் இருக்கும் ரெசிடென்ஸ்லயும் இருக்கும் ஆபீஸ்லயும் இருக்கும் இப்ப இது எப்படி கொடுக்கலாம் ட்ரை வேஸ்ட் அப்புறம் முக்கியமான ஹார்பேஜ் எது சொல்லலாம் அப்படின்னா நீங்க சந்தையில என்ன போனீங்கன்னா சந்தை வந்து இப்ப ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்தை செவ்வாய்க்கிழமை சந்தை வியாழக்கிழமை சந்தைன்னு ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு மாதிரி வச்சிருப்பாங்க அந்த மறுநாள் நான் போனீங்க மறுநாள் ரெண்டு நாள் நான் போனீங்கன்னா வெறும் கழிவுகளா அங்கேயும் குட்டி கொட்டி கிடக்கும் காய்கறிகளோட கழிவுகள் என்ன சொல்றேன் புரியுதா உங்களுக்கு அதெல்லாம் ஹார்பேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஓகே அடுத்து அப்ப ட்ரை வேஸ்ட் ஃப்ரம் ஆபீசஸ் ரெசிடென்சஸ் எல்லாம் இன்னார்கானிக் ஸ்டேஜில் இருக்குது இன்னார்கானிக் இன் நேச்சர் ஒரு சார்ஜ் எனக்குறீங்கல <laughs> இல்ல பிளாஸ்டிக் பொருள் உட்டன் பீசஸ் அப்ப இது எல்லாத்தையும் எரிக்க முடியும் எரிக்க முடியாதா கம்பஸ்டபிள் தானே புரியுதா இப்ப இப்ப காய்கறியோட கழிவு எல்லாம் கொண்டு போய் எரிக்க முடியுமா உம் எரிக்க முடியாது என்ன சொல்லணும் அதெல்லாம் மக்கள் வச்சுதான் இது பண்ணணும் இப்ப பேப்பர் என்ன என்ன செய்யணும் இப்ப கொளுத்தி விட்டு அதெல்லாம் வந்து கழிவுகளை நீ ரிமூவ் பண்ணுவோம் என்ன சொல்றோம் புரியுதான் எல்லாம் இருக்கும் ஓகே அப்ப இட் இஸ் கம்பஸ்டபிள் எக்ஸாம்பிளுக்கு பேப்பர் ராக்ஸ் எக்ஸட்ரா அடுத்து டி அப்ப டோட்டலா வேஸ்ட பத்தி பேசாச்சு ரெப்யூசன் ஹார்பேஜ் நேச்சர் அதாவது ஆர்கானிக் இன் நேச்சரா இருக்குது ஐ மீன்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இது மாதிரி உள்ளது அதுக்கடுத்து இன்னார்கானிக் நேச்சரில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை பற்றி பேஸ்ட பற்றி பேசிடுச்சு நான் பேசணும் இப்போ இப்போ என்ன பேச போனால் சீவேஜ் இப்போ பொதுவாக சீவேஜுங்கிறது அதுதான் பற்றி பேசுகிறோம் இந்த சி சீவேஜுங்கிறது எங்கேருந்து நம்ம பார்க்குறோம் பொதுவாக நம்ம சானிடரி இன்ஜினியரிங் வந்து சீவேஜுக்காண்டி தான் படிக்கிறோம் அந்த சீவேஜுங்கிறது எங்கே எங்கே படிக்கிறோம் மேக்ஸிமம் ஒன்று வீடுகள்லேருந்து வரக்கூடிய கழிவு நீர் அதாவது கழிவு பொருள் அது சாலிடாகவும் இருக்கலாம் லிக்விடாகவும் இருக்கலாம் கழிவு பொருள் இல்லை இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வர்றது அதை பற்றி தான் நம்ம மெயினாக படிக்கிறோம் இன்ஜினியரிங்கில் சார் புரியுது தானே சார் உங்களுக்கு ஓகே அப்போ சீவேஜ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிறேங்க இப்போ இந்தியாவில் அதிகம் சீவேஜுங்கிறது எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கு சாரி எந்த ஸ்டேட் மீன்ஸ் எந்த நிலையில் இருக்குன்னு கேட்குறேன் அந்த மீனிங்கில் சொல்கிறேன் மேக்ஸிமம் வாட்டராக தான் இருக்கும் சாக்கடை தண்ணியாக ஓடுற மாதிரி தான் இருக்கும் என்ன சொல்கிறேன் புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே அப்போ சீவேஜ்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ சீவேஜ்னா மேக்ஸிமம் லிக்யூட் வேஸ்ட் தான் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு டொமஸ்டிக் ஆர் இண்டஸ்ட்ரியல் அதுதான் அதோட மூலாதானம் எது இந்த கழிவு இந்த சீவேஜ்னு சொல்கிறோம்ல இதோட மூலாதானம் எங்கே அப்படின்னா ஒரு வீடுகளில் வரக்கூடிய கழிவு நீர் இல்லை இண்டஸ்ட்ரியில் வரக்கூடிய கழிவு நீர் அப்போ ஏ லிக்யூட் ஏ லிக்யூட் வேஸ்ட் வேஸ்ட் ஆஃப் டொமஸ்டிக் ஆர் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆரிஜின் பவுலி நேச்சர் அதாவது கெட்ட ஸ்மல் ஓர் ஓகே 
இது எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா கன்சீட் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னா ஏன்னா இது பியூர் வாட்டர்னா நூறு பர்சன்ட் வாட்டர்னு சொல்லி ஏறலாம் இது சிவேஜில் அப்போ கன்சீட்ஸ் தொண்ணூற்றி என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அப்படின்னா கரைஞ்சி இருக்குது கூழ்பமாக இருக்குது தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் வாட்டர் எதுலேருந்து வரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு டொமஸ்டிக் அண்டு இண்டஸ்ட்ரியல் வெஸ்டேஜாக இருக்கும் அப்போ சீவேஜ்னு சொல்கிறது மேக்ஸிமம் டொமஸ்டிக் ஆர் இண்டஸ்ட்ரியல் சொன்னதுங்கிறது இப்போ புரியும் நினைக்கிறேன் அப்போ அந்த சீவேஜில் இருக்கக்கூடிய நூறு பர்சன்டேஜில் தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் டொமஸ்டிக் அண்டு இண்டஸ்ட்ரியல் தரக்கூடிய கழிவுகள் சொல்லிட்டாங்க அப்ப அதனால தான் மேஜரா வந்து இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் டொமஸ்டிக் சொல்லு அப்ப தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் வாட்டர் டொமஸ்டிக் அண்டு இண்டஸ்ட்ரியல் சீவேஜா இருக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் சீவேஜஸ் அதை கலெக்ட் பண்ணி வர்றதை தான் நம்ம சானிடரி இன்ஜினியரிங்கில் படிக்கிறோம் அதாவது சானிடரி சிவேஜ்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு பாயிண்ட் எழுதிக்கலாம் வாட்டர் டொமஸ்டிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சிவேஜஸ் ஆர் கலெக்டிவ்லி ஆல்ட் சானிடரி சிவேஜ் இப்போ சானிடரி சீவேஜ்னா இதை பற்றி தான் பேசுகிறோம் ஒன்லி டொமஸ்டிக் அண்டு இண்டஸ்ட்ரியல் தான் அதுக்கு எடுத்து சல்லேஜ்னு சொல்லுவோம் அது என்ன சல்லேஜ் அப்படின்னா இப்போ காய்கறி பார்த்தோம் ஆஃபீஸு ரெசிடென்ஸில் இருக்கக்கூடிய பேப்பர்ஸு அந்த மாதிரியான கழிவுகளை பார்த்தோம் அதுக்கு எடுத்து பொதுவாக சீவேஜுங்கிறது சானிடரி சீவேஜ்னு இதை சொல்கிறோம் டொமஸ்டிக் அண்டு இண்டஸ்ட்ரியில் வரக்கூடிய வேஸ்ட் வாட்டர் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ டொமஸ்டிக்கில் வரக்கூடிய வேஸ்ட் வாட்டர் எப்படி எப்படின்னா வரும் அப்படின்னா பாத்ரூம்ஸ்லேருந்து வெளில வரக்கூடிய வாட்டர் வாஷ் பேசன்லேருந்து வெளில வரக்கூடிய வாட்டர் கிச்சனில் வாஷ் வச்சுருப்போம் அதுலேருந்து கலை பாத்திரம்னா கழிவு வெளில வர வாட்டர் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப வந்து சுமல் அடிக்காது லேஸ் போலி நேச்சராக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி பாத்ரூமு எக்ஸாம்பிள் கேட்ட கொஷின் இது பாத்ரூமு வாஷ் பேசனு கிச்சனு இதுலேருந்து வெளில வரக்கூடிய வேஸ்ட் வாட்டர் என்ன சொல்லுவாங்க சொல்லேஜ்னு சொல்லுவாங்க சார் புரியுதா ஓகே நாகரிக வளர்ச்சி அடையிறதுக்கு முன்னாடி டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஓரியன்டா இல்ல வந்து மக்கள் போய் அதிகம் வெளில சம்பாதிக்கணும் ஒரு ஊரை விட்டு அடுத்த ஊரு போகணும் அப்படிங்கிற இது வராத போது என்ன செய்வாங்கன்னா மக்களோட போக்கஸ் ஒன்னார் தான் இருக்கும் ஏன்னா காலைல எந்திரிக்கணும் அவங்களுக்கும் ஒரு தொழில் இருக்கும் கூடு நெய்யறது ஆரம்பிச்சு பட்டு நெய்யறது ஆரம்பிச்சு விவசாயம் பண்றது ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒரு தொழில் இருக்கும் அதை பார்ப்பாங்க காலையில் சீக்கிரமே இந்த நாலு மணிக்கு தான் தெரிஞ்சிருவாங்க எதிர்த்து வேலைக்கு பார்ப்பாங்க பார்த்து முடிச்சுட்டு அப்படின்னா டீ கரண்ட் எதுனா இருக்காது அப்புறம் ஏழு மணிக்கு தூங்கிடுவாங்க பொழுது சாஞ்ச உடனே ஆறு ரூபா ஏழுக்குன்னா சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் தூங்கிடுவாங்க மறுபடியும் காலைல நாலு நாலரைக்குன்னா பொழுது பிடிச்ச உடனே எந்திரிச்சிருவாங்க டக்குன்னு வீட்டு வேலையை பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து அவங்க வீட்டு அவங்க அவங்க அந்த வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அந்த வாழ்க்கை வந்து நோய்கள் அதிகம் வராது இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறதே அப்போ ஒன்று இல்லவே இல்லை தற்கொலைங்கிறதே அப்போனா இல்லவே இல்லை என்ன சொல்கிறது புரிதா உங்களுக்கு யாருக்குமே இருக்காது அப்போனா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறதே அவங்க பாட்டுங்க வந்து பண்ணுவாங்க அது பண்ணுவாங்க எல்லாம் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கடுத்து எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வராது குழந்தை பிறக்காத பிரச்சனையில் ஆரம்பித்து எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே அவங்களுக்கு தான் இருக்காது அதாவது நம்ம உணவு பழக்க வழக்கம் அதை நான் காரணம் சொல்லுவேன் நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அவங்க போ அவங்க எதையுமே வந்து கரெக்டாக ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பாங்க எப்படின்னா வேலை வேலை பார்க்கணும்னா அந்த வேலை பற்றியும் பார்க்கணும் வெளில அந்த ஊருக்கு போய் அது பண்ண அப்படின்னா இருக்காது வேலை பா தன்னோடய வேலையை பார்க்கணும் அவ்வளோதான் அதுக்கு எடுத்து ஏதோ அந்த மேரேஜ் லைஃப்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க அது மாதிரி அந்த லைஃப் சைக்கிளே அப்படி அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்னன்னா போக்கு கரெக்டாக வந்து யாருமே வந்து ஒரே விஷயத்திலே ஓடாமல் இருக்கிறது தான் பிரச்சனை இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனோம்னா இதை நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க ஆமாலா அப்படின்னு யோசிப்பீங்க ஒரு சும்மா ஒரு கடவுள் நம்பிக்கை
ஒவ்வொருத்தவங்களும் அதுக்குள்ளே எத்தனை இது கும்பிடுறீங்க கும்பிடுவாங்க என்ன சொல்றேன் புரிதா உங்களுக்கு ஒரு ஒரே விஷயத்துல போக்கஸ்டா இருக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு ஒன்று இது சும்மா சொல்றேன் ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு மதத்துக்குள்ளே அவ்வளவு இருக்கு எல்லாத்துலயும் அவங்க போக்கஸ்டா இருப்பாங்க ஏதாச்சும் ஒரு ரிலேஷன் வச்சு இது இது வந்து அவங்களோட அப்பா அவங்க வந்து உங்களோட மைய அப்படின்னு ரிலேஷன் வச்சு ஒவ்வொரு சாமியை கும்பிட்டு இருப்பாங்க கரெக்டா ஒன்னுல ஓடிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அதுதான் விஷயம் அதுக்கடுத்து வாழ்க்கை முத கொண்டு கூட எப்படின்னா மாறிட்டு வருதுன்னா அதாவது வெளியோட சொல்ல சொல்ல எல்லாருமே சொல்றேன் அதாவது ஏதாவது ஒரு ஒண்ணு கிடைச்சா இன்னொன்னு அப்படி பெற்ற அவங்க யோசிக்கிற அளவுக்கு மைண்ட் செட் வந்துருச்சு எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையோட சொல்றேன் அது குழந்தைகளா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து அமைச்சிக்க கூடிய அந்த மன வாழ்க்கையா இருக்கட்டும் இல்ல பெத்தவங்களா இருக்கட்டும் எல்லாமே அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு விஷயத்துல அந்த விஷயத்த நல்லதோ கெட்டதோ அந்த விஷயத்த புரிஞ்சுட்டு போடுறத மனதட்டு எல்லாமே வந்து அடுத்தவங்களை பார்த்து நமக்கு அது அப்படி இல்லையே அதுவும் அவங்க அப்படி இருக்காங்களே இவங்க அப்படி இருக்காங்களே அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்துருச்சு ஏன் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றதே எடுத்துக்கிறேன் உங்க ஃபீல்டு எடுத்துக்கிறேன் இதே எடுத்துக்கிட்டால கூட இப்ப நம்ம இன்ஸ்டியூட் நடத்துறோம்னா இதுல மனசாட்சி எடுத்து சொல்லுங்க எத்தனை பேர் சார் நான் நம்ம இன்ஸ்டியூட் ஊத்து தான் கரெக்டா ஃபாலோ பண்றேன் இங்கே கொடுக்க கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் பாக்குறேன் வேற எந்த இன்ஸ்டியூட்டு வீடியோ நான் பாக்குறது இல்ல அப்படின்னா நான் ஒரே பாதையில ஓடுன்னு சொல்லுங்க இருக்காது இதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனையே ஆனா இதெல்லாம் இருந்தா யாராலையும் சக்சஸ் ஆகவே முடியாது ஃபர்ஸ்ட் சக்சஸ்ங்கிறது என்ன நம்ம இது நினைக்கிறோமா டார்கெட் நினைக்கிறோமா அது போய் ரீச் ஆகுறது அதுக்கடுத்து மன நிம்மதியா இருக்குது ஒரு சில பேர் போராடி சக்சஸ் அடைச்சாலும் அவ்வளவு போராட்டத்துக்கு அப்புறம் மன உடைச்சல் ஆகுவாங்க நம்ம எதுலையுமே ஒன்னு ஒண்ணுதான் போக்கஸ்டா இருக்கணும் அது மேரேஜ் லைஃபா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து உங்களுக்கு வேலையா இருக்கட்டும் இல்ல நீங்க சாமி கும்பிடுறீங்கல்ல ஒரு சாமியை நினைக்கிறீங்களோ உங்க மாத்தல அதுவா இருக்கட்டும் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களா இருக்கட்டும் எல்லா எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஒண்ணுதான் போக்கஸ்டா இருக்கணும் என்ன சொல்ற புரிதா உங்களுக்கு அப்பதான் உங்களுக்கு மன திருப்தி இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த மன அழுத்தங்கிறது ஒண்ணு வராம இருக்கும் எல்லாருக்குமே அதுக்கேட்டு எளிமையா சக்சஸ் அடையும் நீங்க பிரச்சனை என்ன தெரியுமா ஒரு சாமி விஷயத்திலே விட ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு சா ஒரு விஷயத்த கும்பிடுறாங்க ஏதாச்சும் ஒரு நெகட்டிவா ஃபீல் ஆரம்பிச்சுன்னா அடுத்த இதுக்கு போறாங்க அங்க இது பண்ணும் போது ஏதாச்சும் ஒரு லைஃப்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால பாசிட்டிவா நடக்குன்னா அப்ப இதனாலதான் நடக்குதுன்னா ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் இல்லை ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அந்த தெய்வத்தையும் கும்பிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கு எடுத்து ஏதாச்சும் ஒரு கெட்ட விஷயம் நடக்க ஆரம்பிச்சுன்னா அதை விட்டு இன்னொன்னு கொடுவாங்க அந்த அளவுக்கு பீப்புளோட மைண்ட் செட் ஆகிடுச்சு ஆனா இது வந்து உண்மையிலே வந்து மன அழுத்தத்துக்கான காரணம் சீக்கிரமே இறந்து போறது ஹார்ட் அட்டாக் வர்றது அதுக்கடுத்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைச்சாலோட அது நல்ல வாழ்க்கை தான் அப்படின்னு உணர்வோட சக்தி இல்லாம அந்த மூலியை மலிக்க மலங்க வச்சிடுறது அதுக்கடுத்து எது கிடைச்சாலுமே உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஆனா பேராமிர்தமே கிடைச்சாலும் அதுல திருப்தி அடைய திருப்தி இல்ல திருப்தி இன்மைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது திருப்தி இல்லாம இருக்குது அப்படின்னு சொல்றது அது இல்லாம இருக்குது எது கிடைச்சாலும் உன்னொ பெற்றா அது அடுத்த எடுத்து போயிட்டே இருக்குது எல்லாத்தையுமே அதெல்லாம் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சு ஹியூமன் ஆனா நம்ம என்ன செய்யணும்னு தெரியுமா ஒரு விஷயத்த ஒரு டைம்க்கு ரெண்டு டைம் யோசிக்கணும் அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து ஒரு வழியை உருவாக்கி ஒரு வழியை நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது நல்லதோ கெட்டதோ அதுல முழுமையா அந்த ஒரு வழியை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி இருந்த அப்படி இருந்தவங்க யாருமே ஃபெயிலியர் ஆனதே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நான் பார்த்தேன் எனக்கு இருபத்தெட்டு வயசு ஆகுது நான் இதுவரையும் அப்படி போக்கஸ்டா இருந்து நான் ஒரு சில பேர் பார்த்துருக்கேன் அப்படி போக்கஸ்டா இருந்து அவங்க ஃபெயிலியர் ஆனதா நான் நான் பார்த்தது இல்லை இப்ப நான் இந்த இசுஸ் மேரேஜ் லைஃப்ல நிறைய பேருக்கு கல்யாண பாயுமே நிறைய வந்து டிவோர்ஸ் வாங்குறதா இருக்கட்டும் பண்ண ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அவங்க ஹாப்பியா இருக்காங்க அப்புறம் அவங்களுக்குள்ள பிடிக்க மாட்டேது குழந்தைங்க பிறந்துடுறாங்க அவங்களோட விருப்பத்துக்காண்டி இருக்காங்க இப்படி இருந்துட்டு அவங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டுக்கிட்டு அப்ப இதெல்லாம் இல்லாதது காரணம் என்ன தெரியுமா போக்கஸ்டா ஒண்ணு இல்லாம இருக்குது அதுக்காண்டி கேரக்டர் தப்பா சொல்றது அப்படி மீனிங் இல்லை இப்படி போக்கஸ்டா நம்ம எல்லாத்துலயும் இல்லாம இருக்கிறதுனால ஒண்ணு ஒண்ணு பக்கமே இல்லாம இருக்கிறதுனால ஒரு கல்யாணம் ஒரு நபரோ ஒரு பையனோ இந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சுன்னா உங்களோட அவங்க பெற்று அப்படின்னா அவங்க மனசுல யோசிக்கிறதுனாலதான் அவங்க அவங்க பாட்டினர தாழ்வா நினைச்சு அவங்க கூட சண்டை போடுறது அவங்க பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயத்தை கூட திருப்தி இல்லாம இருக்குது அப்படி பிரச்சனையே அங்கேயே உருவாகுது அதே சூழ்நிலைதான் அவங்க குழந்தைங்க மேலயும் உருவாகுது அந்த குழந்தைங்க நல்லபடியாவே வளர்ந்தாலும் ஒரு சின்ன விஷயத்துல இன்னொரு குழந்தை அது நீங்க
அதனாலதான் இந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்குமே எடுத்துக்கிருங்க இப்ப நான் சும்மா உங்களுக்கு நான் புரியணுங்கிறதுக்கு இதை சொல்றேன் இப்ப நான் நான் வந்து உங்களை வழி நடத்தி கொண்டு போறேன் அப்படின்னா உங்களை ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஒரு வருஷம் கிட்டத்தட்ட வழி நடத்தி கொண்டு வந்து முடிக்க போறோம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய வேகன்சிஸ் வருது ஃபெஸ்டி வருது உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம் இதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது நீங்க போக்கஸ்டா வேற எங்கேயும் மைண்டோட அந்த படிப்பீசத்துல சிதறல் இல்லாம இந்த பாதையிலே ஒரு வருஷம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எப்படி மிஸ் ஆகுங்கிற நூறு வருஷம் ப்ராப்பரா கொடுத்தாச்சு ரெஸ்ட் எல்லாம் வேற லெவலில் கொஸ்டின் இருக்கக்கூடிய எல்லா கொஸ்டினையும் புக்கில் இருக்குன்னு எடுத்து கொடுத்தாச்சு அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு நடத்துறது நல்லா தான் நடத்தி கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு மேலே நடத்த முடியாது எனக்கு தெரியுமில்ல நான் நடத்துறத வச்சு நேரடியாக நான் நடத்தும் போது எவ்வளோ பேர் என்னென்னு சொல்லுவாங்க நான் பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூட் நடத்தும் போது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரிசல்ட் அங்கே எப்படி வந்திருக்கு அப்படி எனக்கு தெரியும்ல எனக்கு என்ன <laughs> 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 நீங்க வாழ்க்கையில இதுவரை எப்படி இருந்தீங்கன்னு தெரியல ஆனா கொஞ்சம் உடனே வர்றது கஷ்டம்தான் இது ஒரு விஷயமும் உடனே வர்றது கஷ்டம்தான் நம்மள அறியாமே அங்க வந்து போக்கஸ்டா இல்லாம இருந்துடும் ஒரு செயல் ஒத்தை ஆனா நீங்க ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க நம்ம ஒரு செயல்ல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை எப்படி இருந்தாலும் யோசிக்கலாம் ஆனா அதை ஆரம்பிச்சுட்டோம் அப்படின்னா நல்லதோ கெட்டதோ அந்த ஒரு விஷயத்துல போக்கஸ்டா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் அதுதான் நம்ம சந்தோஷமான வாழ்க்கைக்கு அடித்தணும் அது நல்லதா இருக்கலாம் கெட்டதா இருக்கலாம் நம்ம அப்படி போக்கஸ்னா போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு வருஷம் முன்ன பின்னா இருக்கலாம் ரெண்டு வருஷம் முன்ன பின்னா இருக்கலாம் மூணாவது வருஷத்துல இருந்து அந்த அந்த போக்கஸ்ல நீங்க போறீங்களா அந்த மனநிலையே அந்த அந்த மன அந்த மனநிலையே மனநிலையை கொடுத்து மன அழுத்தத்துல இருந்து உங்களை வெளில கொண்டு வந்துடும் புரியுதா எவ்வளவு பேர் புரிஞ்சிச்சுன்னு எனக்கு தெரியல கரெக்டா ஆனா வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் உங்களை எப்ப நம்ம வந்து கஷ்டப்படுவோம் தெரியுமா எப்ப நமக்கு ஒரு விஷயம் திருப்தி இல்லைன்னு நினைப்போம் தெரியுமா எப்ப நமக்கு வந்து இது கிடைக்கல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணு ஒரு விஷயம் கிடைக்கல இல்லை இந்த விஷயத்துல திருப்தி இல்லை இந்த விஷயம் எனக்கு பெட்டரா இல்லை அப்படிங்கும் போதுதான் நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம் மன உடஞ்சு போவோம் அது எப்ப வரும் தெரியுமா உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த விட்டு இன்னொரு விஷயத்துல கம்பாரிசன் அப்படிங்கிற ஒரு நிலவரம் நிலம வரும்போதுதான் உங்களுடைய அன்றாட செய்யக்கூடிய செயல்பாடு விட நிலைய கரெக்டா செய்ய முடியாம போறோம் இல்ல ஒரே நேரத்துல ரெண்டு விஷயத்துல போக்கஸ்டா பண்ணும் போதுதான் இந்த பிரச்சனை வர்றது அது அப்ப நம்ம தான் நம்ம 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 நமக்கு நல்ல இப்படிதான் மைண்ட் செட்ல இருந்தான் நம்மளோட வாழ்க்கை அமைப்பு நல்லபடியா மாறும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது ஆனா அதை நம்ம கடைபிடிக்கிறது தான் இங்க பெரிய கஷ்டமா இருக்கு அப்ப கடைபிடிக்கிறதுக்கு வேற ஆள் யாரும் தடுக்கிறாங்களா அப்படின்னா வேற யாரும் தடுக்கல நம்ம நடந்துக்கிறத நம்ம தானே முடிவு எடுக்கணும் நம்மளுடைய மனநிலையை நம்ம தானே கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்ப அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம மனசை எப்பயுமே அலைப்பாய விடக்கூடாது ஐ மீன்ஸ் எப்பயும் அமைதி நிலையிலே வச்சுக்கணும் ஓவரா பேசக்கூடாது தேவையில்லாம அதுக்கடுத்து எப்பயுமே வந்து அமைதியா தனிமையில இருக்கவே முயற்சிக்கணும் உங்களை சுத்தி நூறு பேர் இருந்தாலும் பேச உங்களுக்கு அந்த இடத்துல பேச வேண்டிய விருப்பம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் பேசணும் மத்த நேரம்னா உங்க நூறு பேர் கத்துக்கிட்டு இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட நாற்பது டே எழுபது டெசிபல் அளவுக்கு சவுண்ட் போயிட்டு இருந்தாலும் உங்களுக்கு மனநில எப்படி இருக்குன்னா அப்படியே வந்து சாந்தமா ஒரு இருட்டு ரூம்ல யாருமே இல்லாத போது நீங்க இருப்பீங்களே அப்படி இருக்க மாதிரி உங்க மனசு இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இது எல்லாமே நான் என்ன சொல்றேன்னா உங்க வாழ்க்கையோட எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் சக்சஸ் சொல்றேன் எல்லாமே ஒரு ஒரு விஷயத்தை நீங்க அடைய நினைக்கிறீங்களா அப்ப நூறு பர்சன்ட் இந்த விஷயத்தை நீங்க அடைஞ்சிருவீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு செயல் இங்க ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு கிடைக்கணுமா கண்டிப்பா கிடைச்சிடும் அந்த விஷயத்துல நீங்க வந்து வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருப்பீங்க உங்களுக்கு எந்த ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையும் உங்களை சுத்தி உருவாகாது உங்களுக்கு வரக்கூடிய எல்லா நபருமே நல்ல நபராக தான் இருப்பாங்க உங்களோட பார்வையே அப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு இதை சொன்னேன் எல்லாமே திருத்திக்கிறது தான் எல்லாரும் தப்பு செய்யக்கூடியவங்க தான் தப்பு செஞ்சு அது தப்புன்னு நம்ம மனசளவில் உணர்ந்து அதை திருத்திக்க முயற்சித்து அதுல இருந்து வெளிவர போதுதான் நம்ம என்ன செய்யறோம் நம்ம அடுத்த கட்ட நிலைமைக்கு போறோம் வாழ்க்கையில அப்படி பண்றவங்களுக்கு தான் வாழ்க்கையில அடுத்த நிலைமைக்கு கொண்டு கடவுளே அடுத்த கொண்டு போவார் தப்புன்னு தெரிஞ்சு தப்புக்குள்ளேயே சுத்திக்கிட்டு இதெல்லாம் பண்றதுனாலதான் நம்ம ஃபெயிலியர் ஆகுறோம
அப்படின்னு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரியான விஷயங்களே டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ்ல பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா எப்படி மாற்றங்கள் வரும் மாற்றங்கள் வராது இல்லை கரெக்டா இப்போ ஒரு ஒரு விவசாயம் பண்றோம் ஒரு பயிர் வந்து ஒழுங்கா வரல அப்ப அந்த மண்ணுல வந்து ஏதோ ஒரு சத்து குறைவா இருக்கு அப்ப அதுக்கு வந்து யூரியா டிஏபி இது மாதிரி உரம் போட்டுதான் கலப்பணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது நம்ம அதை அதை பண்ண தான் நம்ம முயற்சிக்கணும் அதை விட்டுட்டு நம்ம டெய்லி பயிர் வளர்றதுக்கு தண்ணியாக ஊத்திக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா அது வளர்ந்துருமா அப்ப நம்ம வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவைங்கிறது நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும் மேக்சிமம் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்களுக்கே தெரியும் தனியா உட்காந்து யோசிச்சாங்கன்னா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இந்த கஷ்டத்துல இருந்து நான் எப்படி வெளில வரல வர்றதுன்னு தெரியலையே தெரியலையே அண்டவான்னு சொல்லுவாங்க ஆனா கண்ண முடி உட்காரும் போது அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கஷ்டத்திலேருந்து வெளில வரோம்னா இந்த இந்த செயலை செய்யறதுனா அவங்க மனசுக்கு நல்லா தெரியும் இருந்தாலும் அவங்க ஏன் அந்த உடனே அந்த எப்பயுமே வந்து அப்ப அப்படி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் ஏன் அந்த கஷ்டத்தை கஷ்டத்தையும் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த செயலை செஞ்சு வெளியில வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதுக்கு அவங்களுக்கு பொறுமை இல்லை அதுதான் விஷயம் அதனால எப்பயுமே நீங்க செஞ்சுக்கிறீங்க நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம புத்திசாலியா நம்ம ரொம்ப புத்திசாலி நம்ம ஜெயிக்கணும்னா இந்த என்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க கொஞ்சம் உங்க உங்களுடைய லைஃப் யாரோட லைஃப் வேணா உங்க லைஃப் திருப்பி பாருங்க அப்படியே நீங்க உங்க லைஃப்ல நீங்க நீங்க இதுவரை என்ன பெருசா சாதிச்சிருக்கீங்க உங்க வாழ்க்கையில நடந்த பெரிய 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 ஃபெயிலியர்ஸ் எது உங்க வாழ்க்கையில நீங்க பட்ட பெரிய பெரிய கஷ்டங்கள் எது அப்ப இதே அதி புத்திசாலிகள் தானே அந்த விஷயத்த நீங்க பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க ஐ மீன்ஸ் என்ன சொல்றேன்னா குறைந்ததுல இருந்து சொல்றேன் இளசுவரம் புரிதா சரியில இருக்க அப்ப அங்கேயே நம்ம ஈகோ உடஞ்சிரும் அப்ப நம்ம வாழ்க்கைக்கு நம்ம எடுக்கக்கூடிய டிசிஷன் ஒத்தையும் கரெக்டா இருக்காது ஆனா நம்ம மனசு கேட்காது அதுக்குதான் சொல்றது நம்ம யாராச்சும் ஒரு வெல்விசர் வந்து வச்சுக்கிறோம் இல்ல நான் அதுக்கான சொல்றது அந்த காலத்துல வெல்விசர்னு யாரையும் நம்ப மாட்டாங்க அப்ப என்ன செய்வாங்க அவங்களுக்கு புனிதமான நூல்கள் இருக்கும் அந்த நூல்கள்ல சில விஷயங்கள் போட்டுருக்கும் அது அதை படிச்சு படிச்சு என்ன செய்வாங்க ஒரு கடவுள் வந்து நம்மகிட்ட பேசுகிற மாதிரி அதை வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கிறது அது இப்போ நான் நிறைய கொஞ்சம் கொஞ்சம் மறைஞ்சிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கு எந்த அளவுக்கு மறைஞ்சிட்டு வந்துருச்சுன்னா ஒரு மற்ற மதங்களில் கிறிஸ்டின் புத்த மதம் இல்லை வந்து முஸ்லீம்ல கேட்டாலும் அவங்க சொல்லுவாங்க குரான் இருக்கு பைபிள் இருக்கு ஊமனுக்கும் ஒவ்வொரு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்து மதத்தில் எந்த அளவுக்கு மறைஞ்சிருச்சுன்னா நம்மளோட புரிதல் நூல்கள் என்ன கேட்டால் அது தெரியாத அளவுக்கு மறைஞ்சிருச்சு மற்ற ஏதாச்சும் டெய்லியாச்சும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எல்லா மதங்களும் ஒன்று தான் ஆனால் அப்படி அந்த மதங்கள் விவரதா அவங்க நினைச்சாச்சு அவங்க உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வரமுறைகளை நம்ம எப்படி வாழணுங்கிறத ஏதோ ஒரு விஷயத்துல படிச்சு அதை கடைபிடிக்கிறாங்களே அது தன் வாழ்க்கைக்கு கடவுளே கொடுத்த ஒரு வாக்கியம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்களே அதுதான் இங்க விஷயம் நம்மள நல்ல வழியில இயக்கக்கூடிய செயல் அது எதுவா இருந்தா என்ன என்ன சொல்றேன் புரிதா உங்களுக்கு இப்ப நீங்க நீங்க நினைச்சுக்கிறீங்க நீங்க வாழ்க்கையில பெரிய சக்ஸஸ் அடையணும் வாழ்க்கையில நீங்க மன நிம்மதியா இருக்கணும் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில கிடைக்கக்கூடியது எல்லாமே உங்களுக்கு பெஸ்டா கிடைக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வாழ்க்கையில என்ன கிடைக்குதோ நீங்களா எதையும் போயிட்டு தேவையில்லாம பிளான் பண்ணி எதையும் சொதப்பிடாதீங்க உங்களுக்கு வாழ்க்கையில கடவுள் எந்தெந்த ஸ்டேஜ்ல என்னென்ன கொடுக்கணுங்கிறது அவருக்கு தெரியும் கண்டிப்பா அந்தந்த ஸ்டேஜ்ல அதை கொடுப்பாரு அத அதுல கரெக்டா போக்கஸ்டா இருக்குன்னு சொல்றேன் இப்ப கடவுள் வந்து உங்களுக்கு இங்க வந்து இப்ப படிக்க போற இந்த வருஷத்துல படிக்கிறீங்க படிச்சுட்டு இதுல கம்ப்ளீட் பண்றீங்க இந்த எக்ஸாம் வந்து நீங்க வெல் ப்ரிப்பேர்டா பேஸ் பண்றீங்க இதுல கிளியர் பண்றீங்க அப்படிங்கறத உருவாக்கி வச்சிருக்காருனா அதை நீங்க ஒன்லி அதுல கரெக்டா போக்கஸ் தான் அந்த ஒரே வேலை இருந்தா ஒத்தே தான் இது எல்லாம் கரெக்டா நடந்து அந்த பைனல் ரிசல்ட்ல சக்சஸ்ன்னு ஒண்ணு கிடைக்கும் என்ன சொல்றேன் புரியுதா சார் உங்களுக்கு அப்ப கடவுள் அமைச்சு கொடுத்தது கரெக்டா அமைச்சு கொடுத்துருக்காரு நீ வந்து பத்து மாசம் வரையும் நீ கரெக்டா அதை படிக்கணும் அதுக்கடுத்து ஒரு மூணு மாசம் ரிவிஷன் பண்ணனா அதுக்கடுத்து ஒரு பெரிய எக்ஸாம் அதே நம்பர்ல எழுதணும் நீ போஸ்டிங் வாங்கிட்டு போகணுங்கிறது கடவுள் எழுதி கொடுத்தது ஆனா இது எல்லாம் முன்கூட்டியே உங்களுக்கு தெரியாது இல்ல சிலபஸ் இன்னைக்கு முடிப்போம் எவ்வளவு பெரிய எக்ஸாம்ஸ் வரும் இத்தனை இது மாசம் கழிச்சு இது எக்ஸாம் வருமா அதுக்கு எவ்வளவு நாள் வந்து படிக்கிறதுக்கு டைம் கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது இல்ல தெரியாதனால நீங்க என்ன செய்வீங்க அப்படி தெரியாத நேரத்துல இருக்க போக்கஸ்டா அந்த மனப்பான்மை இருந்தாதான் சக்சஸ் பண்ண முடியும் எதுக்கு சொன்ன தெரியுமா ஒரு வேலை இதெல்லாம் தெரியறதுக்கு முன்னாடி ஜாயின் பண்ணதுல இருந்து நீங்க இந்த ஒரே வே பிடிச்சிட்டு நான் சொல்றத
அவங்க வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி பிரெக்னட் ஆகிட்டாங்க அவங்களுக்கு கரெக்டா பத்து மாசம் வருது உங்களுக்கு எட்டு மாசம் தான் இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு குழந்தை பிறந்துருச்சு அப்படின்னு நீங்க பிதிக்க எடுத்தா குழந்தை செத்து போயிடும் நான் சொல்ற முறை வேணா தப்பா இருக்கலாம் ஆனா விஷயம் ஒண்ணு கரெக்ட் என்ன சொல்ற புரிதா உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கேன் அப்ப உங்களுக்கு இயற்கைங்கிறது என்ன கரெக்டா இந்த சிலபஸ் முடிக்கும் போது இந்த எக்ஸாம் வந்து தெரியுமா இதுதான் இயற்கை அப்ப இந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்க வெல் ப்ரிப்பேர்டா இருக்குன்னு நான் சொல்றேன் நீங்க ஒரே போக்கஸ்டா ஓடணும்னு நான் சொல்றேன் இன்னும் அஞ்சு நாலரை மாசத்துட்டு இருக்கு இது உங்க கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு நான் கூட இருக்கும்போது இதை இன்டிமேட் பண்ணி காமிச்சேன் இது வந்து கடவுள் கொடுத்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வாரம் நீங்க ஜாயின் பண்ணதுலே ஜாயின் பண்ணதே கடவுள் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கான தான் ஜாயின் பண்ண வச்சிருக்காரு நீங்க பாருங்க கரெக்டா சிலபஸ் முடிக்க வரும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாமே ஒவ்வொரு பின் வழியா எல்லாமே வந்துருக்கு பாருங்க கரெக்டா பெல பெரிய போஸ்டிங்ஸ் எல்லாமே அப்ப இதுல வந்து நீங்க மிஸ்டேக் நீங்க சக்சஸ் ஆயிடுவீங்க சொல்றேன் ஒருவேளை மிஸ்டேக் நடக்குதா உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல எங்க நீங்க வந்து வந்து விட்டீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும்ல ஆனா அதுக்கு ஒரே விஷயம் என்ன இருக்கும் ஒரே வழியில போக்கஸ்டா ஓடாம இருந்ததான் இருக்கும் இப்ப நான் இது எதுக்கு சொன்ன தெரியுமா நீங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சுத்தி காட்டுறது காட்டுறதுக்காண்டி நான் அதை சொல்லல இதே மாதிரி இனிமே எதிர்காலத்துல வாழ்க்கையில எந்த ஒரு டிசிஷனும் எடுக்காதீங்க ஒரு விஷயத்துல நம்ம இறங்கிட்டோம்னா அது மத்த விஷயத்துல பேரே ஊத்திருந்தால என்ன எது ஊத்திருந்தா என்ன அதுல ஒத்தையும் போக்கஸ்டா போகணும் நமக்கு கிடைச்ச விஷயத்துல ஒத்தையும் போக்கஸ்டா போகணும் புரியுதா நான் அப்படிதான் ஓகேயா நான் எப்படி சொல் நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன்னா அது தகுதியான ஆளா நான் இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நான் எங்க அப்பா அம்மா பேச்சு கேட்பனா அவங்க சொன்னா அவ்வளவுதான் அது அந்த ஒரு இதுல தான் போகும் அதுக்கு எடுத்து நான் உங்க உங்ககிட்ட தான் பேசினேன் இல்ல நான் சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அது அப்படியே கல கடைப்பிடிப்பேன் என் லைஃப்ல என்னென்ன நான் பண்றேனோ அதை தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணிட்டு நான் அப்படி இருக்கேன் அப்படிங்கிறது இல்ல யார் நல்லது சொன்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஏத்துக்கணும் அந்த மனநிலையில இருக்கணும் அது ஆராய போயிட்டாவே அந்த உபதேசத்தை ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்கம் நமக்கு இல்லைன்னு தான் இருக்கும் சொல்றேன் அதனால வந்து திரும்பவும் சொல்றேன் உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட லைஃப் அமைஞ்சாலும் சரி இல்ல எந்த ஒரு விஷயத்துல நீங்க போராட ஆரம்பிச்சாலும் சரி உழைக்க நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா சரி ஒரே போக்கஸ்டா இருக்கணும் அப்படி போக்கஸ்டா ஓடனே யாருமே இதுலயும் ஃபெயிலியர் ஆனது இல்ல மன நிம்மதி இழந்து இருந்தது இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி இருந்தது இல்லை சார் என் மனசு போக்கஸ்டா இரு போக்கஸ்டா இருக்க மாட்டேது அலப்பாஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு இது இருக்கும்போது அது பெற்றா அது அப்படின்னா அது உங்களோட தப்பு இல்லை நீங்க வந்து அது ட்ரெய் அதுக்கு சில ட்ரெயினப் பண்ணிக்கிறோம் என்ன ட்ரெயினப் பண்ணணும்னா நீங்க வந்து உங்களுக்குள்ள அதாவது கடவுள் வந்து நம்மகிட்ட இயற்கையா கைகாலுக்குள்ள கொடுத்துருக்காரு ஒரு 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 சைக்கிள் ஓட்டணும்னா என்ன தேவை நமக்கு கால் தேவை கை தேவை கரெக்டா இல்லையா அது இயற்கையா கடவுள் கொடுத்துருக்காரு அது ரெண்டு இருந்தா ஒத்தி சைக்கிள் ஓட்டிட்டு முடியுமானா ஓட்ட முடியாது அப்ப அதுக்கான பிராக்டிஸ் எடுக்கணும் என்ன சொல்லும் புரிதா உங்களுக்கு அதே மாதிரிதான் அப்ப மனநிலையை கட்டுப்படு மனம் நம்மட்ட தான் இருக்கு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி எவ்வளவு பெரிய சக்சஸ் இருந்தாலும் அடையலாம் நம்ம வந்து அது தேவையில்லாத பிரச்சனையில போய் மாட்டிக்காம நம்ம பாட்டு மனசை பக்குவப்படுத்தி வச்சுக்கிறலாம் நம்ம மனம் பக்குவம் இல்லாம இருக்கும் போது தானே ஆஹ் தவறான முடிவுகளை ஆர்வக்கோளாறுல போய் எடுத்து வர்றோம் மனம் பக்குவமா இருக்கும் பொழுது எல்லாத்தையும் யோசிப்போம்ல அந்த இடத்துல ஓகேயா ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு கூட அப்பா அம்மா நம்மள நம்ம எதிர்காலம் அது என்ன ஆகும் எல்லாத்தையும் யோசிக்கும் போது அது என்ன தப்பு எதுக்கு கரெக்ட் நம்ம தெரிஞ்சு போயிடும்ல அப்ப அந்த மன பக்குவப்படுறதுக்கு என்ன செய்யணும் சைக்கிள் ஓட்டுறதுக்கு எப்படி கை கால்கள் இருந்தாலும் பிராக்டிஸ் இருக்கணுமோ அப்ப பிராக்டிஸ் பண்ணும் அப்ப இங்க என்ன பிராக்டிஸ் பெரிய பெரிய பிராக்டிஸ்னால நீங்க எப்பயும் கண்ணை மூடிட்டு பேசாம அமைதியா மூச்சு இழுத்து இழுத்து விட்டாவே அதே போதும் உங்களுக்கு நம்ம சும்மா அமைதியா உட்காந்தோம்னா ஏகப்பட்ட சிந்தனைகள் வரும் அதுக்கான தான் நம்ம மூச்சு உள்வாங்கிறது இழுக்கிறது அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் போக்கஸ் வந்து அது அது பின்னாடி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப வந்து மனசு ஒன்லே ஆயிரும் படிச்சா சக்சஸ் ஆயிரணும் அப்படின்னா படிக்கக்கூடிய எல்லாரும் வேலை வாங்கியிருக்கணும் ஒரு இன்ஸ்டியூட்ல பத்தாயிரம் பேர் படிக்கணும்னா பத்தாயிரம் பேரும் வேலை வாங்கியிருக்கணும் ஏன் ஆயிரம் பேரும் வேலை வாங்கணும் பி குவாலிபிகேஷன் தான் வேலை வாங்கிடலாம்னா எத்தனை லட்சம் பேரும் வெளில வரான் எத்தனை வேலை வாங்கிட வேண்டியது தானே எலிஜிபிள் தானே ஏ எக்ஸாமுக்கு அப்ப இங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா நான் யாரு அவனை கரெக்டா வாழ்க்கைக்கு தேவையான உண்மையில வாழ்க்கைக்கு தேவையான அந்த அந்த இது வேணும் மனப்பான்மை வேணும் இப்ப நீங்க எக்ஸாம் படிக்கிறீங்க கிட்டத்தட்ட கிளாஸ் முடிய போகுது நான் நடத்தி
Chance. இதெல்லாம் வந்து லெஸ் போலி நேச்சர் தான் ஓகே உங்களுக்கு தெரியுமில்ல நார்மலாக குளிச்சு வெளில வரப்ப தெரியும்னா அந்த அந்த அளவுக்கு ரொம்ப வந்து கெட்டு போனதான் இருக்காது லெஸ் போலி நேச்சர் ரொம்ப பேட்ஸ் மூலம் வராது சாக்கடை தண்ணி மாதிரி ஓகே அடுத்து ஸ்ட்ரோம் வாட்டர் அதுலேயே வார்த்தையிலே இருக்கு ஸ்ட்ரோம் வாட்டர்னா என்னன்னா இப்போ மழை பெய்யுது மழை பெய்யும் போது என்ன செய்யும் பில்டிங் மேலே தண்ணி பட்டு போகும் ரோடுகள்லாம் தண்ணி ஓடும் கேச்மெண்ட் ஏரியான்னு சொல்லுவோம்ல அதாவது இந்த ஓப்பன் க்ரௌண்டு அந்த கிரௌண்ட்லாம் தண்ணி பெய்யறது வயல்கள் எல்லாம் தண்ணி பெய்யறது அப்ப இந்த மாதிரியான தண்ணியெல்லாம் ட்ரைனேஜ் பண்றோம்ல அதான் ஸ்ட்ரோம் வாட்டர்னு சொல்லுவோம் அந்த தண்ணி தான் ஸ்ட்ரோம் வாட்டர் அதை ட்ரைனேஜ் பண்றோம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மழை நீர் சேவை திட்டிக்குள்ள அனுப்புறதோ இல்ல ஒரு ரிவர்ல கலக்க வைக்கிறதோ அது மாதிரி பைப் அடிச்சு கனெக்ட் பண்றோம்ல அதான் ஸ்ட்ரோம் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஓகே ஸ்ட்ரோம் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரோம் வாட்டர் ஓகே ரன்னா ஃப்ரம் ரோட்ஸ் பில்டிங்ஸ் அண்ட் அதர் கேச்மெண்ட் ஏரியா அப்போ மழை நீர் ரன் ஆஃப் ஆகுது ரன் ஆஃப்னா என்ன அர்த்தம்னா பூமியோட சர்ஃபேஸ் மேலே தண்ணி ஓடுதுல்ல அதான் ரன் ஆஃப்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஓகே அப்போ இது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஜென்ரலி ஹால்ட் பொதுவாக இது எப்படி கூப்பிட்றோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரோங் ட்ரைனேஜ் ஆர் ட்ரைனேஜ்னு கூப்பிடும் ஸ்ட்ரோங் ட்ரைனேஜ் அதுக்கடுத்து இப்போ சீவர் சீவர்னா என்ன அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க இதுவரை சீவேஜ் தான் என்னன்னு சொன்னேன் மேலே டொமஸ்டியல் அண்ட் டொமஸ்டிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் வரக்கூடிய வேஸ்ட் வாட்டர் தான் சீவேஜ்னு சொன்னேன் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது பர்சன்ட் வாட்டர் வந்து டொமஸ்டிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் தான் வருது அப்படின்னு சொன்னேன் சானிடரி சீவேஜ் இப்போ சீவர்னா என்னன்னா அந்த சீவேஜ் அந்த கழிவு நீரை கேரேஜ் பண்ணி கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு பைப்பை தான் சீவர்னு சொல்லுவாங்க சார் புரியுதா அடுத்து ஜி வந்து சீவர் இது எக்ஸாம் கேட்ட கொஸ்டின் தான் சீவர்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஏ பைப் கேரிங் சீவேஜ் சீவேஜ் இதுதான் சீவர்னு சொல்றேன் அதுக்கடுத்த சீவரேஜ் சீவரேஜ்னா அந்த டெக்னிக்கல் டைம் சீவேஜ் சொன்னேன் சீவர் சொல்லியிருக்கேன் சீவரேஜ் அப்படின்னா என்ன சீவர் ஏஜ் அப்படி வச்சுக்கோங்க சீவர் ஏஜ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தேவ க ஒரு கழிவுகளை கலெக்ஷன் பண்ணுறோம் அதுக்கடுத்து அதை கொண்டு போய் கொட்டுறோம் அப்போ கலெக்ஷன் ப்ளஸ் கன்வீனியன்ஸ் அதுதான் சீவர் ஏஜ்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் இதுவும் கேட்ட கொஸ்டின் சார் புரியுதா சார் கவனிக்கிறீங்க தானே எல்லாருமே ஓகே சீவர் ஏஜ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸ் ப்ளஸ் கன்வீனியன்ஸ் அது கலெக்ட் பண்ணுறதுனால சேகரிக்குது இப்போ கொட்டுறது கன்வீனியன்ஸ் இப்போ நீர் மூலதனங்களை கொட்டுறோமா இல்லை வந்து ஒரு பெரிய இது பா ஒரு நிலப்பரப்பில் லேண்டில் கொட்டி வைக்கிறோமா கன்வீனியன்ஸ் நிறையா படத்தில் பார்த்துருப்பீங்களா குப்பி என்ன கொண்டு போயிட்டு ஒரு இடத்துல கொட்டுவாங்க அந்த இடத்துல கொள்ள நடக்கிற மாதிரி தான் படத்தில் காமிச்சிருப்பாங்க நிறையா இப்போ குற்றம் டுவெண்ட்டி த்ரீ இது மாதிரி நிறையா படங்களில் காட்டியிருப்பாங்க ஓகே அதுக்கடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிஸ்டமாக சீவரேஜ் பார்க்கணும் இந்த சிஸ்டமாக சீவரேஜ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ட்ரை வெதர் ஃப்ளோ வெட் வெதர் ஃப்ளோ அதை பார்த்துருவோம் இப்போ ட்ரை வெதர் ஃப்ளோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு சீவேஜை தண்ணி தண்ணி மூலமாக அடிச்சுட்டு போகிற மாதிரி வைக்கிறோம் அப்படின்னா 
அப்ப அந்த ட்ரை வெதர் ப்ளோ வெட் வெதர் ப்ளோனா பிரிக்கலாம் ட்ரை வெதர் ப்ளோ அப்படின்னா என்னன்னா உங்களுக்கு இப்ப உங்களுக்கு எப்படி சொல்றது ஒரு வருஷத்துல அந்த கோடை காலத்தை தவிர்த்து மழை பெய்யக்கூடிய சீசன் ஒண்ணு இருக்கும் அப்ப அந்த நேரங்கள்ல வச்சுதான் தண்ணிங்கிறது அவைலபிலிட்டியா இருக்கும் அப்ப நீங்க இந்த ட்ரை வெதர் ப்ளோ சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணாலுமே அப்ப அந்த மான்சூன் அதாவது அந்த கால சூழ்நிலைகள் வரும்போது அந்த குறிப்பிட்ட பீரியட்ல தான் இந்த மாதிரி சிஸ்டம் தான் பயன்படும் அதான் ட்ரை வெதர் ப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப தண்ணியோட அவைலபிலிட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட மான்சூன் தான் கிடைக்கும் அதான் ட்ரை வெதர் ப்ளோ வெட் வெதர் ப்ளோ அப்படின்னா அந்த வருஷம் ஃபுல்லாவே ரெயினி சீசனா இருக்குது சில இடத்துல நான் பார்த்தா சில பூஞ்சி இது மாதிரி நிறைய இடத்துல நான் பார்த்தோம்னா வருஷம் ஃபுல்லாவே மழை பெஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்ப அந்த வருஷம் ஃபுல்லாவும் வாட்டருடைய சப்ளை இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்ப அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வெட் வெதர் ப்ளோனு சொல்லுவாங்க சார் என்ன சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே இப்ப இதை இதோட அடுத்து பார்ப்போம் சிஸ்டம் ஆஃப் சிவேஜ் சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்ப பண்டமெண்டல்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் வார்த்தைகள் இதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சிஸ்டம் ஆஃப் சிவேஜ் கொடுத்துருவோம் இதை கொடுத்துட்டு அதுக்கடுத்து அதை கொடுப்போம் ஓகே சிஸ்டம் ஆஃப் சிவேஜ் சாரி எப்படி வந்து கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு போய் கொட்டுறோம் அதை மூணு டைப்ல பிரிக்கலாம் இதே ஒரு டைம் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க கேள அதை ஹெட்டிங் ஒத்தையும் கேட்டிருக்காங்க ப்ளூக்லையும் கேட்டிருக்காங்க ஹெட்டிங் ஒத்தையும் எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆடோ நோட்ல கேட்டாங்க இப்போ நான் மூணு எழுதுவேன் அதை தவிர்த்து ஒன்று ஒன்று ஒத்தையும் வேற கொடுத்துருது அவங்க இப்போ எழுதுறோம் பாருங்க சிஸ்டம் ஆஃப் சீவரேஜ் இதுல என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மூணு சிஸ்டம் இருக்கு அதாவது செப்பரேட் சிஸ்டம் பார்சியலி செப்பரேட் சிஸ்டம் லாஸ்ட் ஒன் கம்பைனட் சிஸ்டம் கழிவு பொருள் பிளஸ் வாட்டர் இது ரெண்டு சேர்ந்ததும் சானிடரி சீவேஜ் அதான் இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் டொமஸ்டிக் இருக்கு ஒரு ஒரு சீவரை கொண்டு போறது அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் வாட்டர் பிளஸ் அந்த வேஸ்ட் இப்ப வேஸ்ட் தனியா உங்களுக்கு இப்ப எப்படி சொல்றது உங்களுக்கு இப்ப மழை மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுக்கிறேங்க ஸ்ட்ரோம் வாட்டர்னு சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரோம் வாட்டர்னு சொல்லுவோம் அது தனியா ஒரு பைப்ல அனுப்புறது நம்ம ஒரு சானிடரி சீவேஜ் வந்து தனியா ஒரு பைப்ல அனுப்புறது அப்ப ரெண்டையும் செப்பரேட்டா பிரிச்சு அனுப்புறோம் அப்படின்னா செப்பரேட் சிஸ்டம் இப்ப மழை தண்ணி பிளஸ் உங்களுக்கு சானிடரி சீவேஜ் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரே பைப் கான்ட்யூட்ஸ் சொல்லுவாங்க பைப்புக்கு நோர் நேர் சீவர்னு சொல்லுவாங்க கான்ட்யூட்ஸ் பைப்புனாவே கான்ட்யூட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஒரே இதுக்குள்ள அனுப்புறது கம்பைன்ட் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து பார்சல் செப்பரேட் சிஸ்டம் அப்படின்னா இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளுடைய ஸ்டோம் ட்ரைனேஜ் தான் சொல்றேன் உங்க ரூப்ல இருந்து தண்ணி உங்க வீட்டுல இருக்கு உங்க ரூப் ரூப் மழை பெய்யும் போது ரூப்லயும் தண்ணி வடியுது உங்க ஹார்டியார்ல இருந்து தண்ணி வடியுது அப்ப அந்த தண்ணியெல்லாம் சேர்த்து நம்ம சிவேஜ் வர கலந்து கொடுக்குறது அப்ப இது கம்பெனி சிஸ்டத்துல வந்துருமே சார் அப்படின்னா அப்படி வராது இது எப்படின்னா அந்த தண்ணி அவைலபிலிட்டி இருக்கும் போது தான் இது செயல்படும் மற்ற நாள் வந்து எப்படி இருக்கும்னா உங்களுக்கு செப்பரேட் சிஸ்டம் மாதிரி செயல்படுற மாதிரி இருக்கும் அதான் பார்சியல் செப்பரேட் சிஸ்டம் சார் புரியுதா ஓகே மூணுக்குமே கொடுத்துட்டேன் அப்படியே சார் அப்ப செப்பரேட் சிஸ்டம் கம்பெனி பார்சி பார்சல் செப்பரேட் சிஸ்டம் கம்பெனி சிஸ்டம் இப்ப இதுல எக்ஸாம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இது நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க ஆர்டர் நோட்ல செப்பரேட் சிஸ்டம் பார்சல் செப்பரேட் சிஸ்டம் கம்பைன்ட் சிஸ்டம் நல்லா கவனிங்க பார்சியலி கம்பைன்ட் சிஸ்டம்னு ஒண்ணு இல்லை இது மூணு தான் இருக்கு பார்சியலி செப்பரேட் இருக்கு இருக்கு கம்பைன்ட் இருக்கு இல்லை ஆச்சு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் செப்பரேட் சிஸ்டம் என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா சானிடரி சீவேஜ் அண்ட் ஸ்ட்ரோம் வாட்டர் ஆர் கலெக்ட் ஆர் கன்வெய்ட் அண்ட் டிஸ்போஸ் ஆஃப் செப்பரேட்லி ஸ்ட்ரோம் வாட்டர் பிளஸ் சானிடரி சீவேஜ் ரெண்டே தனித்தனியா அனுப்புறது இப்ப சாக்கடை தண்ணி ஓடுது அது வந்து ஒரு தனி பைப்பு கொடுத்து விட்டுறது மழை பெய்யக்கூடிய தனினா வடிய வைக்கிறதுக்கு அது ஒரு பைப்பு கொடுத்துடுறது ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணாம தனித்தனி பைப்பில் அனுப்புறது தான் நம்மளுடைய செப்பரேட் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க இப்ப இதெல்லாம் இருக்கேன் ஓகே இப்ப 
sanitary sewage and storm water நமக்கு அந்த சானிடரி சீவேஜ் வந்து ஃபுல்லாக லிக்யூடாக தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சிலலாம் ட்ரையாகவும் இருக்கும் அது இடத்த பொறுத்து நீங்கள் பா நீங்கள் சில இட சில இடத்துலாம் டீ குடிப்பீங்க கீழே வந்து தட்டு மாதிரி போட்டு மூடு வச்சுருப்பா சில இடத்துல ஓப்பனிங்காக இருக்கும் சாக்கடை தீங்க அங்கேயே தெங்கியே நிற்கும் ஏன் மூவ் ஆகலை அப்படின்னா அதை மூவ் ஆகிற அளவுக்கு என்ன இல்லை வாட்டர் சப்ளை இல்லை செமி லிக்யூடாக தேங்கி நின்றுக்கிட்டு இருக்கு மழை பெய்யும் போது என்ன செய்யும் அது ஒரு குளத்து குளத்தோட அது அந்த 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 வே கனெக்ட் ஆகும்ல அதில் போய் ஊற்றி என்ன சொல்லும் புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே அப்போ சானிடரி சீவேஜ் அண்டு ஸ்ட்ரோம் வாட்டர் ஆர் கலெக்டடு ஆர் கன்வேடு அண்டு டிஸ்போஸ்டு ஆஃப் செப்பரேட்லி இது எங்கே சூட்டபுளாக இருக்கும் செப்பரேட் சிஸ்டம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வருஷம் முழுவதும் ரெயினி சீசனாக இல்லை அன்ஈவன் ரெயின் பாலாக இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட நாலு மாதம் மழை பெய்யுது ஒரு எட்டு மாதம் மழையே பெய்யலை அது மாதிரி அன்ஈவனாக ரெயின் பால் சீசன் இருக்கிற இடத்துல செப்பரேட் சிஸ்டம் கொடுக்கலாம் அதுக்கடுத்து முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்லோப்டாக இருக்குது எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனோம்னா ஹில்லி ஏரியா அந்த இடத்துல செப்பரேட் சிஸ்டம் கொடுக்கலாம் வேறு எனக்கே சொல்லலாம் அப்படின்னா எங்கெங்கன்னா உங்களால் அதிக ஆழத்துக்கு தோண்ட முடியலையோ சாயில கீழே பண்ண வெட்ட முடியலையோ அப்போ டீப் எக்ஸிபிஷன் எங்கெங்கன்னா ஈஸியாக பண்ண முடியலையோ அந்த மாதிரி இடத்துலையும் செப்பரேட் சிஸ்டம் கொடுக்கலாம் மூணு பாயிண்ட் எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க சார் புரியுதா in areas of uneven rainfall in the year uneven rainfall in year adikadhe mala pagudigala romba steep slope a irukke maximum hill station la use pannu adha mari vechukanga andha mari edathla suitable idea irukku in hill station சார் ஹில்லி ஏரியாஸ் வித் ஸ்டீப் ஸ்லோப் ஸ்டீப் ஸ்லோப்ஸ் ஓகே லாஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன கொடுக்கலாம்னா எங்கெங்கன்னா ஆழமாக தோண்ட முடியாத இடத்துல வேர் டீப் எஸ்கேவிஷன் கே நாட் பி ஈஸிலி டன் வேர் டீப் எஸ்கேவிஷன் சார் நாளைக்கு என்ன மஞ்சள் நீங்கள் ஃபுல் டெஸ்ட் எழுதிடுறீங்களா என்னைக்கு எழுதுறீங்க கையோட படிச்சுருங்க என்னைக்கு சார் இது ஐடியா இருக்கு இந்த டெஸ்ட்டு போன டைம் ஃபாலோ பண்ணலாட்டியோட பரவாயில்ல இந்த அட்டையை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிறீங்க என்ரால் டெஸ்ட்டு எப்படி சப்ஜெக்ட் முடிஞ்சிருச்சுல அது ஒரு நாள் நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணி எழுதலாம்ல என்னைக்கு பண்ண போகிறீங்க நான் டேட்டு தான் கேட்குறேன் யாரோ ஒருத்தவங்க முந்திக்கிறீங்க இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை தானா கொடுத்துருவா டேட்டு அன்னைக்கு நடத்துறது தானே படிச்சுட்டு தானே வந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படி தானே ஓகே வியாழக்கிழமை எழுதுறீங்களா ஓகே நாலு நாள் இருக்கு சார் நீ சேர்க்காம மூணு நாள் இருக்கு திங்கள் செவ்வாய் புதன் ஓகே ஃபுல் டெஸ்ட்டு கொஷின் அன்னைக்கு நான் அனுப்பிடுறேன் ஆல்ரெடி இருக்கு நான் இருந்தாலும் அனுப்பிடுறேன் ரெடி ஆகிக்கிறேன் ஓகே சானிடரி சிஸ்டம் இதில் என்ன வரும் அப்படின்னா ரெண்டுமே கலந்து வர்றது அதாவது போத் சானிடரி சீவேஜ் ப்ளஸ் ஸ்டோ மாட்டர் நிறைய பேர் நினைப்பீங்க சார் சானிடரி சீவேஜ்னா எப்படி சார் எனக்கு ரெண்டு உங்களுக்கு ஒரு இதில் குழப்பம் இருந்துச்சு அப்படி இருக்குன்னா இந்த சானிடரி சீவேஜ்லேயும் நிறைய பேருக்கு ஒரு குழப்பம் வரும் அதாவது சானிடரி சீவேஜ்னா சாக்கடை தண்ணி தான் லிக்யூட் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதோட கழிவு கலந்துடும் ஒரு சில இடத்துல வெறும் கழிவுகளாக இருக்கும் ரொம்ப லிக்யூடோட அளவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல காஞ்சி போய் வெறும் ட்ரை ஸ்டேட்டாக கூட இருக்கும் அது சானிடரி சீவேஜ் தான் ஏன்னா மேக்ஸிமம் 
தண்ணியோட கலந்துருக்க மாதிரி இருக்கக்கூடியதா சயின்டிஃபிக் சிவிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த மாதிரி கழிவுகள் தனியா இப்ப அது லிக்விட் ஸ்டேஜ்ல நல்ல ஹெவி வெலாசிட்டில போற மாதிரி இருக்கு அது அது அதுதான் சயின்டிஃபிக் சிவிக்ஸ் அது தனி ஃபியூரா மழை பெய்ஞ்ச போது எங்கெங்கன்னா மழை தண்ணி ஓடி வருதோ அதெல்லாம் சேகரிச்சு வைக்கிறோம்ல அந்த தண்ணியெல்லாம் கொண்டு போறதுக்கு ஒரு பைப் இருக்கும்ல அதான் ஸ்டோம் வாட்டர்னு சொன்னேன் அப்ப இந்த பைப்பையும் அந்த பைப்பையும் ஒன்னா சேர்த்து ஒன்னா ஒன்னாவே அனுப்பிடுறாங்க அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்மளுடைய கம்பைடு சிஸ்டம் இது தனி அது தனி பிரிச்சு வச்சிருக்கோம்னா செப்பரேட் சிஸ்டம் அதுதான் இதுவரை நடத்திருக்கேன் சார் புரியுதா ஓகே அப்ப போத் சானிடைசிவேஜ் சானிடைசிவேஜ் இந்த கால்வானிஸ்ட் அயன் பைப்ல வந்து உங்களுக்கு படம் அனுப்பினா பாத்தீங்களா எப்படி இருக்கும்னா எம்எம் கணக்கு தான் அது திக்க வச்சு தான் மென்ஷன் பண்ணி இருப்பாங்க பைப்பே எழுதியிருக்கும் ஓகே அதாவது நம்ம கேட்கறது அந்த எம்எம் வச்சு இந்த எம்எம்ல அரை இன்ச்சு பைப்பு கொடுங்க முக்கா இன்ச்சு பைப்பு கொடுங்க அப்படின்னு வாங்கிட்டு வரும் அது ஒரு டயமீட்ரு அந்த ஒரு அரை இன்ச்சு முக்கா இன்ச்சு சொல்றோம்னா அது அந்த பைக்கோட பைப்போட திக்குங்கிறது அது அந்த இது அந்த எம்எம் பொறுத்து இருக்கும் அது தடிமன் சொல்றோம்ல இரும்பு இல்ல தடிமன் தந்த மாதிரி தான் காசு அப்ப நம்ம கால்வனி சை பைப்பு வந்து பதினஞ்சு எம்எம் பைப்ல கொடுங்க எனக்கு இத்தனை பைப்பு கொடுங்க இத்தனை லெந்து கொடுங்கன்னு கேட்போம் ரன்னிங் மீட்டர்ல புரியுதா ஓகே இப்ப கம்பெனி சிஸ்டத்துல போர் சானிடரி சீவேஜ் அண்டு ஸ்டோம் வாட்டர் ஒரே பைப்ல கான்ட்ரிபியூட் சொல்லுவாங்க பைப்பு தான் வருஷம்ப்ளாட்டாங்க <laughs> அங்க வந்து இதை படுத்திருக்கோம் அதிக தோண்ட முடியாத இடத்துல கொடுத்துருக்கோம் இங்க வந்து தோண்ட மாதிரி நல்லா தோண்டக்கூடிய இடத்துல இருக்கணும் எங்க அது ரொம்ப டெத்தா தோண்டுவோம் அகலப்படுத்துற மாதிரி நமக்கு ஸ்பேஸ் இருக்காது ஓகே நேராவா ஸ்பேஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் பரப்பு தான் இருக்கும் அப்ப என்ன செய்வோம் ஆளத்தை அதிகப்படுத்திடுவோம் ஆதார சேகரணம் அப்படித்தானே போட்டிருப்பாங்க ரெண்டு பக்கம் காங்கிரீட்ல கட்டியிருப்பாங்க கீழே பார்த்தா ஒரு ஆளே உள்ளவங்க இறங்கி நிக்கலாம் இருப்பு அளவுக்கு இருக்கும் இறங்கி இன்னும் என்ன சார் புரிதா உங்களுக்கு ஓகே இந்த பஸ் ஸ்டாப்ல பஸ் ஸ்டாண்ட்ல என்ன போனீங்கன்னா டீ கடையில் நிற்கும் போது கீழே பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு அது வேலை ஏதாச்சும் ஒரு இது மாதிரி இது பழக மாதிரி போட்டு நடந்து போகிறது வச்சிருப்பாங்க அப்போ நேரம் ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல கொடுக்கலாம் மறுசா எழுதிக்கிறீங்க சூட்டபிலிட்டி போட்டு இனி எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஓனா ஃபஸ்ட்டு வேற ரெயின்ஃபால் அதுக்கடுத்து இன் பிளைன் ஏரியா ஏரியாஸ் வேறேஷன் is easy and less costly adikkadu the last point enna appina when ரொம்ப ஏரியா பற்றா கூட இருக்குல்ல ஏரியா ஃபன்செஸ்டடு ஆர் நேரோ ஸ்ட்ரீட் ரொம்ப குறுகலானா இருக்கக்கூடிய படத்துல ரொம்ப ஆழமா தோன்ற மாதிரி இருக்கும் அப்ப அந்த மாதிரி இடத்துல கம்பெனி சிஸ்டம் கொடுத்துடலாம் ஒரே ரெண்டு பைப்பு கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரே பைப்பு மூலமா ரெண்டுமே கொஞ்சம் சைஸ் வச்சு அதிகப்படுத்திட்டு கொண்டு போற மாதிரி அது பைப்பு அவங்க சொல்றாங்க நம்ம என்ன செய்வேன் பாதாள சாக்கரைனா ரெண்டு பக்கம் கீழே வந்து காங்கிரீட் போட்டுட்டு ரெண்டு பக்கம் கட்டியிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட 
உங்களுக்கு பானா சேப்பில் இப்படி இருக்கான் அவங்க பேசுறதெல்லாம் வெளிநாட்டில் இருக்க மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணி அதுக்கு கொண்டு போகிற மாதிரி நம்ம எல்லாம் என்ன செய்வோம் மழை தண்ணி வந்தாலுமே அதெல்லாம் வடிஞ்சிட்டுக்குள்ள வர்ற மாதிரி ஒரு இது ஸ்பேஸ் அங்கேயிருந்து வர்ற மாதிரி கீழே வந்து கம்பி கம்பியாக கீழே அடிச்சிருப்பாங்க அது மேலே ஏறி நடத்த வருவீங்க பார்த்துருக்கீங்களா சின்ன சின்ன கம்பியா ஆ அப்போ அதுக்குள்ளே மழை தண்ணி தான் வந்து என்ன செய்யணும்னா இதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டா ஃபஸ்ட்டா ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டில் இது நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்க அதனால தான் அதே எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க மற்ற இடத்துல என்ன நீங்கள் போயிருப்பீங்களான்னு தெரியல ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டு யாரும் ஏதாச்சும் ஒரு பர்சன் போகாமல் இருக்க மாட்டேங்க அப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டுக்குள்ள வரக்கூடிய தண்ணின்னா ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு இது மாதிரி போட்டு சலட மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க மற்றதுலாம் என்ன காங்கிரீட் இருக்குங்க தண்ணி எல்லாம் இதுக்குள்ளே வடிகிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இது வடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது வந்து கீழே வழியாக வந்து இந்த சாக்கரைக்குள்ளே கலர் அப்ப நம்ம எல்லாம் போட்டிருக்கிறது பா பா பானா சேப்ல காங்கிரீட் போட்டு வச்சிருப்போம் ஆர்சி அதுக்குள்ள தண்ணி ஊத்தி அது மூலமா சாக்கரையை வந்து வடிகிறது கம்பைன் சிஸ்டம் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு கேட்கலாம் இன்டர்வியூட கேட்கலாம் நீங்க நார்மலா ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு போறீங்க இல்ல உங்களை சுத்தி இருக்கக்கூடிய இடத்துலனா இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் சிஸ்டம் கம்பைன்டு சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்ப ஏன்னா இன்னொரு விஷயம் இருக்கு நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கு பிளாட்டா தானே இருக்கு ஓகேவா அது ஒரு விஷயம் இப்ப நம்ம மழை பெஞ்சான பெயிலாட்டி கம்பெனி சிஸ்டம் தான் கொடுத்து வச்சிருக்கோம் அது வேற விஷயம் ஓகே அதுக்கடுத்து வேண்ட் ஏரியா இஸ் ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஓகே ரெண்டு முடிச்சாச்சு இப்போ லாஸ்ட் அங்கே வருஷப்படி ரெண்டு கொடுத்துருப்பேன் ஆனால் இப்போ மூணாவதை வச்சு அதை நான் எடுத்துகிறேன் பார்ஜிலி செப்பரேட் சிஸ்டம் இது நம்ம வீடுகளில் நம்மளுடைய வீட்டோட மொட்டை மாட்டில் பெய்கிற தண்ணி அதுக்கு வந்து ஹார்டியாரில் வரக்கூடிய தண்ணி இதெல்லாம் சேர்த்து நம்மளோட வீட்டோட ட்ரைனேஜ் பார்த்து கூட கலந்து வெளில போகிற மாதிரி வைக்கிறது இப்போ இது எங்கே இருக்குன்னா ஓரளவுக்கு உங்கள் வீட்டில் வரக்கூடிய கழிவு நீர்னா எங்களுக்கு எங்கள் தெருவில் வந்து ஒரு கழிவு நீர் கீழே போயிட்டுருக்கு சார் அதில் கொண்டு போய் கலந்து விட்டுருவோம் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் உங்கள் உங்கள் வீடு வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு சிட்டியில் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக அது தெரியும் மழை தண்ணியெலாம் வடிகிறதுக்கு ஒரு இது கொடுத்துருப்போம் அது இது இந்த சாக்கடை தெரு தண்ணின்னா போய் தூக்கிற இடத்துல சாக்கடை தண்ணி எடுத்து கலந்து போதில்ல அதில் தான் வடி ஏதாச்சும் சாக்கடை உங்கள் வீட்டோட பாத்ரூம் இல்லாத கழிவுகளும் அதுவும் அதில் தான் போகிற மாதிரி கொடுத்துருப்போம் என்ன சொல்கிறோம் புரிதா உங்களுக்கு குளிக்கிற தண்ணின்னா ஓகே இதே கிராமப்புறத்துலனா தனித்தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே மழை பெஞ்சிச்சுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி அதுவே குடிச்சிக்கிறோம் கீழே கீழே மாடில் பெய்கிறதுனா பைப் மூலமாக கீழே விட்டுருவோம் அதுவே குடிச்சிக்கிறோம் அதே குளிக்கிற தண்ணினா தனியாக உரை இறக்கி வச்சுருப்பாங்க அதுக்கடுத்து தனியாக செப்டி டேங்க் கட்டி வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு ஊருக்கு தனித்தனியாக கட்டி வச்சுருப்போம் ஓகே அப்போ நார்மலா உங்க வீட்ல இருந்து வெளில வரக்கூடிய சீவேஜ் டிசார்ஜ் அது பிளஸ் அதோட உங்கள் மழை பெஞ்சிச்சுன்னா அதில் கலக்கக்கூடிய மொட்டை மாடி தண்ணி அது ரெண்டையும் சேர்த்து தான் அந்த பைப்போ இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்று அமைச்சு வச்சுருப்பீங்கள வீட்டு கழிவு தண்ணினா சாக்கடையில் சா பெரு சாக்கடையோடு போய் கலக்கிற மாதிரி அதை நீங்கள் டிசைன் பண்ணணும் அதான் பார்ஜிட் செப்பரேட் சிஸ்டம் ஏன்னா இப்போ நான் சொல்கிற சிஸ்டம் வந்து ரெண்டும் கலந்து போகும் சாக்கடை தண்ணியும் கலந்து போகும் மழை தண்ணியும் கலந்து போகும் இது எப்போ உங்கள் வீட்டில் மழை பெய்யும் போது இதே மழை பெய்யாத நேரம் என்ன இருக்கேன் ஜஸ்ட்டு குளிக்கிற தண்ணி ஊற்றி அதில் போய் ஊற்றும் ஏதாச்சும் கழிவுகளை போட்டிங்கன்னா அதில் வந்து குளிக்கிற தண்ணி எல்லாம் கலக்கும் பொழுது அதுக்கு குறிப்பிட்ட தண்ணி வெளாசிட்டி வரும் பொழுது அப்போத்தையும் போய்த்து கலந்து போய் ஊற்றும் இல்லை நீ இடையிலே தேங்கி நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் என்ன சொல்கிறோம் புரிதா உங்களுக்கு ஓகே அதான் பார்சலி செப்பரேட் சிஸ்டம் கம்பெனிடு ப்ளஸ் செப்பரேட்டர் ரெண்டு சேர்ந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோவ் ட்ரைனேஜ் from the roofs and barriers okay
இப்ப அதுக்கு அடுத்து கிளாசிக் சீவர் சீவர் என்ன சொன்ன உங்களுக்கு கழிவு தண்ணியை கொண்டு போகக்கூடிய பைப்பு அந்த குழாய தான் சீவர் சொன்னேன் இப்ப அதோட கிளாசிபிகேஷன் தான் பாக்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம் இருங்க கிளாஸ்பிகேஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இதே கொடுத்துருவோம் இப்போ ட்ரை வெதர் ப்ளோவே கொடுத்துருவோம் ட்ரை வெதர் ப்ளோ வெட் வெதர் வெட் வெதர் ப்ளோ சாரி ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தானே எழுதுகிறோம் அப்போ ட்ரை வெதர் ப்ளோ அதாவது உங்களுக்கு வெட் வெதர் ப்ளோனா தெரியும் ரெயினி சீசனத்தில் கொடுக்குறது ட்ரை வெதர் ப்ளோனா கோடை காலத்தில் கொடுக்குறது அப்போ இது எப்படியும் சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்ப கோடை காலத்துல தான் தண்ணி பற்றாக்குறை இருக்கும் அப்ப கோடை காலத்துல எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேவைப்படுது தண்ணி வந்து சாக்கடை அந்த சானிடரி சீவேஜுக்கு கொஞ்சம் சப்ளை பண்றோம் அப்ப ட்ரை வெதர் ப்ளூல அதை பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னா மழை காலத்துல நம்ம சொன்னாலும் சொல்லாட்டி தண்ணி வந்து அவைலபிலிட்டி இதுக்கு தான் போகுது அப்ப ட்ரை வெதர் ப்ளூக்கு இன்னொரு இன்னொரு பானைகள் எப்படி சொல்லலாம்னா த்ரூ அவுட் த இயர் வந்து இதுல வந்து ப்ளூ நடந்துகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் வெட் வெதர் ப்ளூனா பர்டிகுலரா அந்த வெட் பீரியட்னு சொல்லக்கூடிய மழை சீசன்ல வந்து அடிச்சுட்டு போகக்கூடிய ஃப்ளோ ரேட்டை பற்றி பேசுறது ஐ மீன்ஸ் என்ன சொல்கிறேன்னா மழை பெய்யக்கூடிய காலங்களை பற்றி பேசுறது அப்போ இதை இண்டிவிஜுவலாக பேசுகிறோம்னா ட்ரை வெதர் ப்ளோ கோடை காலத்தில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய வாட்டரை பற்றி பேசுறது அதாவது சீ சாக்கடை த சாக்கடை தண்ணியை அடிச்சுட்டு போகுதுல அதை பற்றி பேசுறது வெட் வெதர் ப்ளோனா மழை காலத்தை பற்றி பேசுறது இப்போ வெட் வெதர் ப்ளோவில் கோடை காலத்தில் உள்ளது வராது அது ட்ரை தான் ட்ரை வெதர் ப்ளோவில் கோடை காலத்திலே தண்ணியோட ஃப்ளோ ரேட்டை பற்றி பேசுகிறோம்னா எப்படி மழை காலத்தில் தண்ணி அவைலபிலிட்டியாக தான் இருக்க போகுது அப்ப திரோட பீரியோட இருக்கும் அப்ப இப்படியும் எழுதிக்கலாம் அல்லது அப்படியும் எழுதிக்கலாம் சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் ஓகே அப்ப இது எப்படி எழுதிக்கிறீங்கன்னா ஒண்ணு கோடை காலத்துல அவைலபிலிட்டியா வாட்டரை பத்தி பேசுறது சானிடரியில அப்படி எழுதிக்கிறீங்க இல்ல த்ரோ அவுட் ஏர்னு எழுதிக்கிறீங்க ஓகே அதாவது நார்மல் ஃப்ளோ available in summer days இல்லை எனி சீசனோட போட்டுக்கிறது அந்த வார்த்தைக்கான கரெக்டான விளக்கத்தில் தான் சம்மர் டேஸ் ஓகே இல்லை சம்மர் சீசன் அப்படி இதோட எழுதிக்கிறோம் ஓகே அதுக்கடுத்து வெட் வெதர் ப்ளோ கொடுக்கலாம் வேணா இந்த ஒரு பாயிண்ட் எழுதிக்கிறேன் இட் இஸ் டியூ டு சானிடரி டிவேஜ் சாரி சானிடரி சீவேஜ் இட் இஸ் டியூ டு சானிடரி சீவேஜ் சீவேஜ் ட்ரை வெதர் ப்ளோ இஸ் டி டாட் டபிள்யூ டாட் எப்படி கொடுத்தா ட்ரை வெதர் ப்ளோனே வச்சுக்கிறேன் ட்ரை வெதர் ப்ளோ இஸ் ஜென்ரலி எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா மேக்சிமம் ஃப்ளோ அதாவது ஒரு மான்சூனில் எந்த அளவுக்கு மேக்சிமம் ஃப்ளோ இருக்கோ அதில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஆர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அது ஒன் பை இருபது இல்லை அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் குள்ளே ஐ மீன்ஸ் என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் குள்ளே இருக்குன்னு சொல்கிறேன் அதாவது மான்சூன் அந்த அந்த சீசன் மழை பெய்யக்கூடிய காலத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது ட்ரைவர் ஃப்ளோவில் நினைக்கூடிய ஃப்ளோங்கிறது சார் புரியுதா சார் எல்லாரும் புரியுதா சொன்னது என்னென்ன ஓகே இதில் இதெல்லாம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் இருக்கும் அதாவது இது காம்ப்ளிகேட்னு சொல்ல இந்த சப்ஜெக்டு இது யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள்லாம் அதிகம் எங்கேயும் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டிங்க அதனால காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்போ புரியாத நான் புரியுது தானே கேட்குறேன் அடிக்கடி அப்படின்னா அப்பயே புரியலன்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா நான் வேறு ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுருக்கேன் இப்போ வேணா அதோட புளி வச்சுட்டு தனியாக எழுதிக்கிறேன் அப்போ இட் இஸ் டூ டு சானிடரி சீவேஜ் ஓகே அப்போ ட்ரைவர் ப்ளோங்கிறது ஒரு சானிடரி சீவேஜில் சம்மர் டேஸில் எந்த அளவுக்கு ப்ளூ இருக்குது அதை பற்றி பேசுகிறது இந்த ட்ரை வெதர் ப்ளோ இஸ் ஜென்ரலி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு மான்சூன் மழை காலத்தில் எந்த அளவுக்கு ப்ளோ ரேட் இருக்கோ சானிடரி சீவேஜில் அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபிஃப்த்து அப்படி எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அதை ஒன் டு டப்பை இருபது டு ஒன் டு டப்பை இருபத்தஞ்சின்னு கொடுத்துருப்பாங்க சார் அப்படி தானே 
okay one to the pay 22 one to the pay 25 um maximum flow during monsoon okay wet weather blona ungalku vandu adha malai season la oda kudi thani vathi pathi pesuradhu dry weather blona sir ungalku concept enna nu puriyudana indha rendu vishayam enna thirumbi soluna arms ni correct ah paathadikkanu ipo andha vaarthaiye dry weather flow sanitary sewage la flow oda rate eppadi irukkuradha pathi pesuvom eppa summer days la appo adhu dry weather flow idhum velakkam dhaan adhe same time summer days la flow rate irukna kandippa winter days la automatically flow rate irukku dhaan podu throughout the season nu kuda kudukalam illa any season nu kudukalam sir please enna solrana ungalku ana practically la nam pesanum appadina poda kaalathila sanitary sewage nadakka kudiya flow rate da dry weather flow okay va okay wet weather flow na rainy season la nadakka kudiyadu appadi eduthukren appadi eduthukala adha correct okay adutha vera edhula enna kudukalam appadina oru nimisham அதுக்கடுத்து சிஸ்டம் ஆஃப் சானிடேஷன் கொடுக்கலாம் வெட் வெதர் பிள்ளை எழுதிக்கிறேங்க ஒரு ஒரு லைன் தானே அதாவது அதாவது ஃப்ளோ அவைலபிள் இன் ரெய்னி சீசன் ஓகே இப்போ சிஸ்டம் ஆஃப் சானிடேஷனா உங்களுக்கு தெரியும் நார்மலாக கன்வர்சன்சி சாரி கன்சர்வேஷன்சி கன்சர்வன்சி சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வாட்டர் கரை சீவர் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் தண்ணியோட சீவேஜ் சேர்த்து அடிச்சுட்டு போகிற மாதிரி வைக்கிறது வாட்டர் சீவரேஜ் சிஸ்டம் கன்சர்வன்சி சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னன்னா அதாவது பதப்படுத்தி அந்த அந்த அதை வந்து இது பண்ணுவோம்ல கொண்டு போய் கொட்டுவோம்ல ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல தேக்கி பதப்படுத்தி அதுக்கடுத்து கொண்டு போய் கொட்டுவோம்ல அதுதான் கன்சர்வன்சி சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லணும் புரியுதா சார் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஆறு ஆறு வருஷமா சாரி ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்துச்சு ஊரில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான குப்பைகள் எல்லாம் ஒரு பொரி பெரிய வந்து உடம்பு மாதிரி வெட்டி அந்த இடத்துல வந்து காங்கிரீட்டில் சுற்றி கட்டாயம் கட்டி பூமிக்குள்ளே சர்ஃபேஸுக்குள்ள கட்டி மேலே தெரியும் நமக்கு அதுக்குள்ளே கொண்டாந்து கொட்டணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் வச்சுருந்தாங்க என்ன சொல்கிறேன் புரிதா உங்களுக்கு அப்போ எல்லா குப்பையும் கொண்டாந்து என்ன செய்வாங்க கிராமப்புறத்துலனா அங்கே மாதிரி கட்டி வச்சுருக்காங்களா அதுக்குள்ளே கொண்டாந்து கொட்டுவாங்க அது என்ன செய்யும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்க ஆரம்பிக்கும் அதுதான் கன்சர்வன்சி சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க வாட்டர் கரை சிஸ்டம்னா தண்ணினால கடத்திட்டு போகிற மாதிரி குப்பையை வைக்கிறது ஒரு இடத்துல த இது குப்பை ப படைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அதில் தண்ணி ஃப்ளோர் விட்டு கொடுக்கும்போது அதோட சேர்த்து அடிச்சுட்டு போயிடும் சார் என்ன சொல்லணும் கொடுத்தா உங்களுக்கு ஓகே அப்போ இந்த கன்சர்வன்சி சிஸ்டங்கிறது ஒரு இடத்துல கொட்டி பதப்படுத்தி அனுப்புறது அப்போ அதில் ஒரு இனிஷியல் கட்டமைப்பே செலவு அதிகம் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு சொல்லணும்னா இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நான் சொல்கிறேன் தண்ணியில் அடிச்சுட்டு போகிறது பிரச்சனை இல்லை ஒரே நேரத்தில் முடிஞ்சு போயிடும் ஒரு இடத்துல தேக்கி வச்சுக்கிறது வந்து நாலு அறிவு அதை பார்க்கறதுக்கே ஒரு மாதிரி அசிங்கம் ஆயிடும் ஓகே இது டேப்லேஷன் சரி சரி இப்போ டேப்லேஷன் கொடுக்க வேணாம் டேப்லேஷனாக கேட்க வாய்ப்பு இல்லை ஒரு லைனில் வேணால் எழுதிக்கிறேன் அதாவது சிஸ்டமாக சானிடேஷன் போட்டுக்கிறேன் நிறைய எழுதுகிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் எல்லாம் தேவையில்லை சானிடேஷன் ஒன்று பதப்படுத்தி அப்ரூவ் படுத்துறது இல்லை வாட்டர் மூலம் அப்ரூவ் படுத்துறது அதாவது ரிமூவ் பண்ணுறது உடத்துல இருந்து அதான் அப்ரூவ் படுத்துறதுன்னு சொன்னேன் அதாவது கன்சர்வன்சி சிஸ்டம் இது எப்படி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வச்சு ஒரு ஒரு பாயிண்ட் எழுதிக்கிறேங்க அதாவது அப்சுலேட் இன் சிட்டிஸ்
இப்பனா ஸ்டில் ப்ரவலண்ட் இன் வில்லேஜ் அண்ட் டவுன்ஸ் ப்ரவலண்ட் அதுக்கடுத்து வாட்டர் கன்சிஸ்டன்சி சிஸ்டம் இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த மாடர்ன் சிஸ்டம் தான் கழிவுகளை தண்ணி மூலமாக அடிச்சு கொண்டு போகிற மாதிரி செய்கிறது ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக இருக்கும் ஒரு இடத்த கூட்டி நல்லா உங்கள் உங்கள் ரூமை சாப்பிட்றீங்க ஒரு குழந்தை சாப்பிட்றது சா சாத்த கீழே கொட்டிடுச்சு அந்த ரூமில் இருக்கக்கூடிய இதை இப்படி கூட்டி ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் வைக்கிறது பார்க்குறது நல்லா இருக்குமா அந்த ரூ அந்த ரூமை ஃபுல்லாக தண்ணி விட்டு கழுவி அந்த ரூமே பளிச்சுட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது ஐ மீன்ஸ் என்ன சொல்கிறேன்னா தண்ணி விட்டு அந்த பொருளை உங்கள் ரூமை விட்டு வெளில போகிற மாதிரி பைப் அமைச்சிருப்பீங்களா அதுக்குள்ளே கொண்டு போய்த்து வெளில கொட்டிடுறது கழுவி அது நல்லா ரூம் பளிச்சுட்டு இருக்குமா ஹைஜீனிக்காக இருக்குமா ரூமை கழுவுறது அந்த அந்த ட்ரஸ்ட்டை ஒரு ரூமை தண்ணி வச்சு கழுவுறது தான் நல்லா இருக்கும் கூட்டி எடுக்கிறத விட என்ன சொல்லணும் புரிதா உங்களுக்கு அப்போ இது வந்து மோர் ஹைஜீனிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அதை வந்து இது இதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் சிவிஜ ஹேரேஜ் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஓகே வாட்டர் ஹேரேஜ் சிவிரேஜ் சிஸ்டம் சிவிரேஜ் சிவிரேஜ்னு வந்தாவே கலெக்ட் பண்ணுறது கொண்டு போய் கொட்டுறது வெளியே தருது அது மாதிரி கலெக்ஷன் அண்ட் கன்வீனன்ஸ் ஓகே இதுக்கு என்னன்னா இது டேபிள்ஸ் மாதிரி நாலஞ்சு பாயிண்ட் இருக்கு சார் நம்ம எங்கே பயன்படுத்துகிறோம் அதை தான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல வந்து இது மாடர்ன் மெத்தட் அது தான் கேட்பாங்க மாடர்ன் அண்டு மோர் ஹைஜினிக் இன் நேச்சர் நான் வச்சுக்கிறேன் ஓகே அதுக்கடுத்து இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் யார் யார் சொல்கிறீங்கன்னு பார்ப்போம் இப்போ ட்ரை வெதர் ஃப்ளோ வெட் வெதர் ஃப்ளோ ரெண்டு மேலே சொன்னேன்னா இந்த ட்ரை வெதர் ஃப்ளோ எந்த இதுக்குள்ளே வரும் சிஸ்டம் செப்பரேட் சிஸ்டமா பார்சல் செப்பரேட் சிஸ்டமா கம்பெனி சிஸ்டமா எனி ஒன் கொட்டே எக்ஸாம் கேட்ட கொஸ்டின் தான் நான் நான் இதுக்கான நோட்ஸ் இந்த கிளாஸில் கொடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் நீங்கள் மூலியை கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணி கொஞ்சம் வேலை கொடுத்தீங்கன்னா யோசிச்சிங்கன்னா இதுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் அதாவது ட்ரை வெதர் ஃப்ளோ வந்து எந்த சிஸ்டம் கீழே வருது பார்சல் செப்பரேட் செப்பரேட் சிஸ்டத்தில் என்ன செய்வோம் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் எங்கேனா ஃபுல்லாக ரெயின்பால் இருக்காதோ மழை தண்ணி இருக்காதோ தண்ணி வேணா இருக்குமோ அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் கம்பெனி சிஸ்டத்தில் என்ன சொன்னேன் த்ரோ அவுட் த ஏர்னு சொன்னேன் ஃபுல்லாகவே அந்த ரெயின்பால் வந்து த்ரோ அவுட் த ஏரே ஈவனாக இருக்குது அந்த இடத்துல சொன்னேன் அப்போ நான் சொன்னேன் ட்ரை வெதர் ஃப்ளோ இருக்கான அடுத்த என்ன நம்மளுடைய சம்மர் டேஸில் இருக்கக்கூடிய வாட்டரோட அவைலபிலிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக விண்டர் சீசன்ல வந்துடும் அப்போ த்ரோ அவுட் த சீசனுமே தண்ணி சப்ளை இருக்கு அப்படின்னா அப்போ ட்ரை வெதர் ஃப்ளோ வந்து எந்த சிஸ்டத்துக்கு கொடுக்கலாம் கம்பெனி சிஸ்டத்துக்கு கொடுக்கலாமா சார் புரியுது என்ன சொல்லணும் உங்களுக்கு சொன்னதுக்கு அப்புறம் புரிய ஆன்சர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் புரியலையா உங்களுக்கு அதாவது கம்பைன் சிஸ்டம் எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் அது எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொன்னேன் ஹில்லி ஏரியால யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொன்னேன் அதுக்கடுத்து என்ன சொன்னேன் நேரம் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னேன் அதுக்கடுத்து முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் சொன்னேன் என்ன யூஸ் சொன்னேன் தண்ணியோட அளவு வருஷம் ஃபுல்லா கிடைக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பேன் வேர் ரெயின்பால் ஈஸ் ஈவன்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் த்ரூ அவுட் த இயர் வருஷம் முழுவதும் ஒரே மாதிரியான ரெயின்பால் வந்து நமக்கு கிடைக்கணும் தண்ணி பட்டு தட்டுப்பாடு இருக்கக்கூடாது அப்போ மழை தண்ணிக்கு தண்ணி ஒரு பைப்பு சானிடரி சிவில் தண்ணி ஒரு பைப்பு கொடுக்காம ரெண்டே ஒன்றா கொடுத்தாலும் கொடுத்தேன் கம்பெனி சிஸ்டம் இப்போ ட்ரை வெதர் ப்ளூவுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோம் நம்ம அதாவது கோடை காலத்தில் கூட வெதர் ப்ளூவை பற்றி பேசியிருக்கோம் அப்போ இதில் ஐ மீன்ஸ் என்னென்னா இதில் விண்டரில் ரெயினி சீசனில் ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ளோ இருக்க போகுது அப்போ ரெண்டுலேயும் இருக்குது அப்படின்னா இது த்ரோட் த இயர் வந்து வாட்டர் சப்ளை மினிமம் வச்சு இருக்குது தானே அப்போ வந்து கம்பெனி சிஸ்டத்தில் யூஸ் ஆகாமல் ட்ரை வெதர் ப்ளூங்கிறது சார் புரியுதா ஓகே ஏன் வச்சுக்கிறேன் அடுத்து இப்போ என்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா 
உங்களுக்கு நார்மலாக கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சீவர் ஹவுஸ் சீவர் தேட்டரல் சீவர் ட்ரங்கார் மெயின் சீவர் அவுட் பால் சீவர் அதான் பார்க்க போகிறோம் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சீவர் என்ன போட்டுக்கிறேங்க கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சீவர் இப்ப உங்க வீட்டில் ஏற்படக்கூடிய கழிவு நீர்கள் இந்த கழிவு நீர்களுக்கு எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள வந்து பைப் அடிச்சிருப்பீங்களா கழிவு கழிவு நீரை வெளியேற்றக்கூடிய பைப் அதுதான் ஹவுஸ் சீவர்னு சொல்லுவாங்க சீவர்னா பைப்பு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பைப்பு கழிவு தண்ணியை வெளியேற்றுறதுக்குன்னு அங்கேயே பைப் கனெக்ஷன் கொடுத்துருவோம் பிளம்பிங் சிஸ்டத்திலே இப்ப உங்க வீட்டில் பாத்ரூம்ல யூஸ் பண்ணுற கூடிய தண்ணின்னா போறதுக்கு ஒரு தண்ணி பைப்பு கொடுத்துருப்பாங்க சாயில் பைப்னு சொல்லுவீங்களே என்ன சொல்ல புரியுதா சொல்ல இருக்கேன் அப்ப அந்த அந்த கழிவு நீரை வெளியேற்றக்கூடிய பைப்பை ஹவுஸ் சீவர்னு சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி நாலஞ்சு வீடு இருக்கு அப்படின்னா எல்லா வீட்லேருந்து வரக்கூடிய பைப்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லேட்ரல் சீவர்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து இந்த லேட்ரல் சீவர்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு மெயின் ரோடு இருக்குன்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சாக்கடை தண்ணியை வெளியேற்றக்கூடிய பைப் இருக்கும் அந்த மெயின் பைப்போட கனெக்ட் பண்ணுவோம் இதுதான் ட்ரங்க் சீவர் ஆர் மெயின் சீவர்னு சொல்லுவோம் இந்த மெயின் சீவர் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல தண்ணி சுதுகரிக்கிறதுக்கான ஆளை இருக்கும் அப்ப அந்த இடத்துக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் கொண்டு போறதுக்கு ஒரு அவுட் பால் சீவர்னு ஒரு பைப் இருக்கும் அந்த பைப்பு மென் சீவர்லயே எடுத்து கலெக்ட் ஆகிறத எடுத்து கொண்டு போறது அப்ப அது அவுட் பால் சீவர்னு சொல்லுவோம் அப்ப வீட்டுல இருக்கிறது ஹவுஸ் சீவர் எல்லா வீடுகள்ல இருந்து வர்றது வந்து லேட்டரல் சீவர் அந்த லேட்டர்ல எல்லாம் கனெக்ட் பண்றது மெயின்ல மெயின்ல இருந்து உள்ள ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் எடுத்துட்டு போறது அவுட் பால் சீவர் இந்த ஆர்டரே எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க சார் புரியுதா இல்ல ஓகே அப்ப சீவர் பைப் ஹேரிங் சீவேஜ் ப்ரோ பில்டிங் டு த பாயிண்ட் ஆஃப் ஒவ்வொரு வீட்லயும் கழிவு நீரை இப்ப நீங்க பாத்ரூம் போறோம் அப்படின்னா குளிக்கிறோம் அப்படின்னா அது சங் கீழே வந்து உங்களுக்கு என்ன செஞ்சிருப்போம் ஒரு பைப் கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப குளிக்க குளிக்க தண்ணி எல்லாம் உடனே வந்து இதுல இருந்து என்ன ஆயிரும் இந்த பைப் வழியே தான் போகும் அதுதான் ஹவுஸ் சீவர்னு சொல்றேன் ஓகேவா இதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பைப் கொடுத்துருப்போம் ஓகேவா வாட்டர் க்ளோஸ் இருக்கு வாஷ் பேசனுக்கு அப்படின்னு எல்லா கழிவு தண்ணியே குளிக்கிற தண்ணி வெளில போறதுக்கு அப்படின்னு எல்லா இடத்துக்கும் பைப் கொடுத்துருப்போம் அப்ப எல்லா பைப்பும் ஹவுஸ் சீவர்னு சொல்லுவோம் அப்ப இதே மாதிரி ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒரு மெயின் பைப் வந்து வெளில வரும் அதே மாதிரி எல்லா ஹவுஸ்லேருந்து மெயின் பைப் ஒன்று வரும் அதான் லேட்டரல் சீவர்னு சொல்லுவாங்க எல்லா வீட்டோட கழிவுலேயும் கலக்கக்கூடிய ஒரு பைப் இருக்கும்ல அது லேட்டரல் சீவர் அந்த லேட்டரல் சீவர் அந்த ரோட்டோட மெயினில் வந்து ஒரு பைப் இருக்கும் அதில் கனெக்ட் ஆகும் அதான் மெயின் பைப்பு ட்ரங்க் பைப்னு சொல்லுவாங்க அந்த மெயின் பைப்பு ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டுக்கு தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு ஒரு பைப் போயிட்டு இருக்கும் அந்த பைப்பில் போய் கனெக்ட் ஆகும் அதுதான் உங்களுடைய அவுட் ஃபால் சீவர் ஏன்னா அந்த அவுட் பால் சிவர் இருக்குது இப்போ நடந்து முடிஞ்ச ஜேடி உள்ள கேட்டுன்னு தான் நினைக்கிறேன் அந்த கொஸ்டின் ஓகே அப்போ இட்ஸ் இம்மிடியட் டிஸ்போசல் இப்போ வாஷ் பேசனில் நீங்கள் வாயை குப்பிடிச்சிட்டு துப்பிடுவீங்க தண்ணி அப்படியே தேங்கி நிற்குமா உடனே இதாயிருமா டிஸ்போசல் ஆயிருமா குளிக்கிறீங்க தண்ணி உடனே தானே டிஸ்போசல் ஆயிரும் என்ன சொல்கிறேன் புரிதா உங்களுக்கு ஓகே அதுக்கடுத்து இந்த சீவரேஜ் சிஸ்டம் ஆரிஜினேட் ஃப்ரம் ஹீட் அதாவது ஒரே வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பைப் குள்ள வந்து ஆர்ஜினேட் ஆகும் சீவரேஜ் சிஸ்டம் இந்த கவுசி வேலை தான் ஆர்ஜினேட் ஆகும் இப்போ வாஷ் பேசன் உங்களுடைய டைனிங் ஹால்லேருந்து ஒரு வாஷ் பேசன் வச்சுருக்கீங்க கிச்சனில் ஒன்று வச்சுருக்கீங்க அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு பாத்ரூம்லேருந்து குளிக்கிற தண்ணி வெளில வருது அவர் வாட்டர் குளூசர் தண்ணி வெளில வருது இது மாதிரி வீட்டில் உள்ள எல்லா தண்ணியும் வந்து உங்கள் வீட்டுக்குன்னு ஒரு மெ
சீவர் பைப் கொடுத்துருப்பீங்க வெளில போகிறதுக்கு அந்த பைப்பில் கனெக்ட் ஆகும் அதான் ஹவுஸ் சீவர் அப்போ இந்த சீவரே சிஸ்டம் ஆரிஜினட் பிரமிட் பிரமிட் ஓகே அப்போ சீவர் பைப் ஹேரிங் சீவேஜ் சீவர் பைப்புனா சீவர்னா உங்களுக்கு அதே பைப்பு தான் இந்த இடத்துல சீவர் புக்லேயே அப்படி தான் கொடுத்துருக்கான் சீவர் பைப்னு எழுதுறதே தப்பு தான் சீவர்னாவே என்ன அர்த்தம் சீவேஜை கடத்தி போகக்கூடிய ஒரு பைப் தானே பேர் புரியுதா சீவர் பைப் ஹேரிங் சீவேஜ் ஃப்ரம் ஏ பில்டிங் டு த பாயிண்ட் ஆஃப் வீட்ஸ் இமீடியட்லி டிஸ்போசல் உங்கள் வீட்லேருந்து வரக்கூடிய எல்லா கழிவு தண்ணியும் இந்த ஹவுஸ் சீவரில் தான் வந்து கணக்கு கலக்கம் உடனே இந்த இந்த சீவர் சிஸ்டம் ஆ ஆரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் ஹீட் அதாவது எல்லா சீவர் சிஸ்டமும் இந்த பைப்பில் தான் ஆரிஜினேட் ஆகும் இது உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அதுதான் வீட்டை விட்டு வெளில வரக்கூடிய கழிவு தண்ணியோட சேர்க்கக்கூடிய பெரிய பைப்பு அப்போ அடுத்து நீங்கள் எழுதக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா லேட்ரல் சீவர் இப்போ இந்த ஹவுஸ் சீவர் வந்துச்சுல இதே மாதிரி எல்லா வீட்லேயும் வரக்கூடிய ஹவுஸ் சீவர் எல்லாம் ஒரு பைப்பில் கனெக்ட் ஆகும் அதான் லேட்ரல் சீவர் கான்செப்டில் புரிஞ்சுக்கிட்டா பிரச்சனை இல்லை இல்லாட்டி உட்காந்து மனப்பிரம் பண்ண வேண்டியதுதான் லேட்ரல் சீவர் அப்போ லேட்ரல் சீவருங்கிறது என்ன அப்படின்னா எஸ் சீவர் விச் ரிசீவ்ஸ் the discharge from a number of independent houses houses idha da லேட்ரல் சீவர்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு இன்னொரு நேமுக்கு பிரான்சி சீவர்னு சொல்லுவாங்க சப் மைன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க மெயின்ஸுக்கு முன்னாடி ஒரு மெயின்ஸ் இல்லாது அப்போ சப் மைன்ஸ் ஆல்சோ கால்டர் இதே மாதிரி வாட்டர் சப்ளைக்கு ஒரு சிஸ்டம் கொடுத்துருப்போம் மெயின்ஸு சப் மெயின்ஸு பிரான்சஸ் அதுக்கடுத்து உள்ளக்குள்ள இருக்கிறது என்ன லேட்ரல்னு சொல்லியிருப்பேன் ஆப்போ இருக்கா ஓகே இப்போ அந்த லேட்ரல் வேற இந்த லேட்ரல் வேற ரெண்டுக்கும் அர்த்தம் வேற ஏன் வச்சுக்கிறேங்க ஆல்சோ கால்டு transceiver or sub mains okay rendu mudichaachu moonav main receiver or trunk receiver trunk receiver nu kudupanga illa main receiver இதில் என்ன வரும் அப்படின்னா இதுதான் மெயின் சீவர் இதில் தான் லேட்ரல் சீவர் வந்து கனெக்ட் ஆகும் அதுதான் எழுத போகிறேன் அப்போ திஸ் ஆர் மெயின் சீவர் சீவர்ஸ் டு விச் லேட்ரல் சீவர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் லாஸ்ட்டு அதாவது அவுட் பால் சீவர்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன அப்படின்னா இந்த சீவர் விச் டிரான்ஸ்போர்ட் த சீவேஜ் டு பாயிண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டுக்கு கலெக்ட் ஆன த அந்த சீவேஜ் எல்லாம் கொண்டு போகக்கூடிய டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய பைப்பு தான் அவுட் பால் சீவர் இப்போ the receiver which transports the sewage to point of treatment and from the disposal point to treatment uh, treatment plan nu solvanga that uh, treatment plan to 
disposal. Okay. Classification classification of sewer is the outball sewer. The outball 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 sewer is Should be designed to flow under gravity. Open channel Marada or Moody Parapula, Pemet, and you can fill up Pogad, Puna Aravasil, Mukasta Pons, Lipani Aurica. Are they getting the Tanning River open channel? Gravity in Allah, who made in the Palatic or Marana, Pipe Amateur Pong, Michael Amateur Pons, Lipam, La de Marta. As far as possible, should be designed into flow under gravity with the up to Muka. That is under gravity with the half or three fourth. Okay. That is good. Outball sewer of Pukana, Outball sewer of Pukana, Outball sewer of Pukana, sewer treatment plan of the Epidicana. Pepe on the key lab lurgon. Can I yellow collective collect penny or a pitani or peri a mass storage on the trigger? As a mere on a party to Chamna, now we flow away half of Muka on the trigger. Upping a made to gear as the Nina, the Saka than in a Saka by Padigin, see which led it. Yellow Kalandal look on the trigger. Up by the Palaman at the Lusna, up to you on the Kutina Lame. In a certain put on like a treatment plant. The outpulse you were a put from lap, up the outpulse you were connected to the treatment plant order. Up the treatment plant a pink putrugana. Lower area of the corner, low laying area of the corner. Okay, what? Sir, come on, you can hear a layer, sir. Free the layer. Serious treatment plan. Good. Generally, be located in. Low laying area. Okay. Adikarad. Ipa kena baka pano na mail try bader pulo na patam la. Pore kalat la indalo ke flow availability arke. Ado throat the year nine soon patam la. Ipa ado estimation pana pano. Ado try bader pulo yevada yuru kono. Apne CBC teacher jo the estimation pana pano ado problem oro. Next time, exam get time, you percentage of the group up in a mid quantity CVG on the Yelvothanjit of the part of the part of the part of the part of Sewage discharge no problem no packet la. Tanni or discharge jo pi kono pi bo ma, adhe par sewage discharge. Okay. Ipa, quantity of quantity of Should be equal to the quantity of water supply equal to the quantity of water supplied. I got this. அது வந்து எல்லா இடத்துலயும் இந்த அளவுக்கு சிவேஜி கொடுக்கோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஆப் அனுப்புவோமா அப்படினா 
சில இடத்துல கூட்டுற மாதிரி இருக்கும் சில இடத்துல கம்மியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது டென்சிட்டி ஆஃப் சிவேஜை பொறுத்து இருக்கும் இப்ப வெறும் மரத்தோட இலைகள் ஊத்தையும் கிடைக்கு அப்படின்னா லைட்டான தண்ணியில நம்ம குடிச்சவே அது ஒரு அடிச்சுட்டு ஓடிடும் இதே வந்து ஏதாச்சும் ஒரு களிமண் மாதிரியான பொருள் எல்லாம் கொட்டி கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம தண்ணி அடிச்சாலுமே அது கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு வந்து அதிக பிரசர்ல கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அப்ப இந்த குவான்டி ஆஃப் வாட்டர் கூடணுமா கம்மியானுமாங்கிறது அந்த கண்டிஷனை பொறுத்து மாறிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அந்த பிளேஸ பொறுத்து பட் சர்டைன் இப்ப எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்ப ஒரு மணல் காஞ்ச மணல் இருக்கு அதை கையில பிடிச்சி விளையாடுறீங்க இப்ப கையை கழுவுறீங்க இப்ப எப்படி அந்த கை வந்து சுத்தமாகிறதுக்கு எவ்வளவு தண்ணி தேவைப்படும் இப்ப ஆஹ் அதே வந்து ஒரு பெயிண்ட் எடுத்து விளையாடுறீங்க கையில் இப்ப இதை கழுவுறதுக்கு எவ்வளவு தண்ணி தேவைப்படும் வித்தியாசம் புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே அப்ப சர்டன் அடிஷன்ஸ் சப்ட்ராக்ஷன் மே டேக்ஸ் பிளேஸ் நெட் குவான்டிட்டியா சிவேஜ் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னா யாவும் வச்சுக்கிறங்க ப்ராப்ளத்துக்குன்னு யூஸ் ஆகும் நம்ம அசியம் பண்ணிக்கிறோம் நெட் குவான்டிட்டியா சிவேஜ் வந்து எப்பயும் அந்த ட்ரை உங்களுக்கு ஃப்ளோ இருக்கும்ல வாட்டர் சப்ளை பண்ணுறப்பல அதில் எழுபத்தஞ்சு டு எண்பது பர்சன்ட் கஷ்டம் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது எழுபத்தஞ்சு டு எண்பது பர்சன்டேஜ் இப்போ உங்களுக்கு சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு தாளமே நான் கொடுப்பேன் இப்போ பத்தாயிரம் பேருக்கு பத்தாயிரம் பேர் ஒரு சிட்டியில் வசிக்கிறாங்க அப்போ அவங்களோட வாட்டர் ரேட் வந்து இரநூறு லிட்டர் பேர் காப்பிட்டாட்டி இருக்கு அப்படின்னா இப்போ நான் அந்த பத்தாயிரம் பேருக்கு எவ்வளவு வந்து ட்ரை வெதர் ப்ளூ எடுத்துக்கிறோன்னா எழுபத்தஞ்சு டு எண்பது பர்சன்டேஜுக்குள்ள தான் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ பத்தாயிரம் டு இரநூறு போடுவேன் அந்த இரநூறுல எழுபத்தஞ்சு டு எண்பது பர்சன்டேஜ் இல்லை ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவோ இல்லை ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டோ போட்டு தான் பெருக்குவேன் என்ன சொல்லுவேன் புரியுதா சார் உங்களுக்கு அப்போ எனக்கு வந்து என்ன கிடச்சிடும் அந்த இடத்துல உள்ளது கிடச்சிடும் ஓகேவா ட்ரை வெதர் ப்ளூ கிடச்சிருன்னு சொல்கிறேன் அப்போ குவான்டிட்டி ஆஃப் சிவேஜ் எழுபத்தஞ்சு டு இந்த பர்சன்டேஜ் யா கேட்டிருக்காங்க யா வச்சுருக்கேன் எழுபத்தஞ்சு டு எண்பது பர்சன்டேஜ் அடுத்த வாட்டர் சப்ளை இப்போ க்யூ ட்ரை வெதர் ஃப்ளோ சீக்வல் டு பாப்புலேஷன் ஃபார்முலா பாப்புலேஷன் அதுக்கடுத்து பெர் கேபிட்டா அட்லே இன்ட்டு ஃபேக்டர் அந்த ஃபேக்டர் தான் அந்த எழுபத்தஞ்சு ரூபாய் பர்சன்டேஜ் இங்கே போடுறது ஓகே இப்போ அவ்வளோதான் இது முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் அதை வச்சுக்க முடிச்சிருக்கேன் ஒரு யாவும் வரும் இது எதுக்கு எப்படி கொடுத்துருக்கோங்க இப்போ ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் இது பெரிய கொஸ்டின்னா இல்லை அதாவது Find the ட்ரை வெதர் ஃப்ளோ ஏன் சார் உங்களுக்கு டவுட் வரும் சார் வருஷம் ஃபுல்லாகவே தண்ணியோட அவைலபிலிட்டி இருக்குன்னு சொல்றீங்க அப்புறம் இருக்கு சார் ட்ரை வெதர் ஃப்ளோன்னு பேர் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது வெட் சீசன்ல இருக்கிற மாதிரி தண்ணி இருக்காது ஆனால் தண்ணி மினிமம் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனோம்னா இப்ப நூறு பர்சன்டேஜ் சீவேஜும் தண்ணி சேர்ந்துருக்குன்னு வச்சுக்கிறேங்க அதாவது ஒரு சீவேஜ்னா ஏதோ ஒரு கழிவு காய்கறியோட கழிவோ ஏதோ ஒரு கழிவு இருக்கு பிளஸ் அது ஒரு வாட்டர் சேர்ந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதுல சீவேஜ் ட்ரை வெதர் ப்ளூல பார்க்கும் போது எப்படி இருக்குன்னா எழுபத்தஞ்சு எண்பது பர்சன்டேஜ் இப்ப எண்பது பர்சன்ட் வச்சுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க எண்பது பர்சன்ட் சீவேஜ் இருக்கும் பிளஸ் இருபது பர்சன்டேஜ் தான் வாட்டர் இருக்கும் அப்ப மினிமம் லெவல்ல வாட்டர் இருக்கும் ஆனா ரொம்ப கம்மியான லெவல்ல இருக்கும் இதுதான் ட்ரை வெதர் அதான் ட்ரைங்கிறது யூஸ் பண்றோம் சார் புரிதலா இருக்கு ஓகே இங்கே கான்செப்டில் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இங்கேயே மறக்காது நான் வச்சுக்கிறேங்க அது நான் என்ன செய்வேன்னா நான் நடத்தும் போது நான் ஓரளவுக்கு இறங்கி உங்களுக்கு இது புரியாதோ அப்படின்னு யோசிப்பேன் சில விஷயங்கள் வந்து இதெல்லாம் புரிஞ்சிருமே அப்படின்னா என்னோட மென் அந்த மைண்ட் செட்டில் அவர் டப்னு போயிடுவேன் அப்போ உங்களுக்கு புரியலாட்டி நீங்கள் நிறுத்தி கேட்கணும் சார் இந்த நேரத்தில் எனக்கு புரியல சார் அப்படின்னு கேட்டால் தான் ஓ உங்களுக்கு இன்னும் புரியலை போல நம்ம
கொஞ்சம் வேற மாதிரி சொல்லணும் போல அப்படின்னு எனக்கு தோணும் அப்பதான் எனக்கு வேற எடுத்துக்காரி வச்சு சொல்ல முடியும் ஓகே பாப்புலேஷன் ஒரு லட்சம் லட்சம் ஒரு லட்சம் சப்ளைடு வாட்டர் அட்டிய ரேட் ஆஃப் இரநூறு லிட்டர் பர் கேபிட்டல் பர் டே அண்ட் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க கொடுக்கலாட்டு நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் which became as sewage sewage ipa ipa eludunga formula na sir koduthiruken discharge dhaan replicate na find the dry weather flow flow na flow rate na discharge dhaan q dry weather flow replicate na ena formula population podana அதுக்கடுத்து அந்த பாப்புலேஷனுக்கு பெர் கேபிட்டா வாட்டர் சப்ளை எவ்வளவு இது கொடுத்துருக்காங்க பெர் கேபிட்டா பெர் கேபிட்டானா டே கணக்கு தான் வாட்டர் சப்ளை இண்டு ஃபேக்டர் எந்த எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சீவேஜ் இருக்கு எவ்வளோ பர்சன்ட் அவனும் கொடுத்துருக்கான் ஃபேக்டர் அப்போ பாப்புலேஷன் என்ன ஒரு லட்சம் பெர் கேபிட்டா டே எவ்வளவு இரநூறு எல்பி சரி எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எண்பது அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் எண்பதுனா எண்பது டூ டப்பை நூறு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அப்போ இதெல்லாம் பிரிக்கணும் வரும் எட்டு ரெண்டா பதினாறு அது ஜீரோ அடி போட்டுரும் இங்கிட்ட ஒரு அஞ்சு ஜீரோ இருக்கு அப்போ எவ்வளோ சார் வரும் எனிவன் நூற்றி எண்பத்தஞ்சு நூற்றி எண்பத்தஞ்சா எவ்வளோ ஒன்று பிரிக்க சொல்லுங்கள் கேட்கணும் எட்டு ரெண்டா பதினாறு பதினாறு எவ்வளோ வருது ஓகே பதினாறு டென் பவர் சிக்ஸு பதினாறு டென் பவர் சிக்ஸு இப்போ நமக்கு எதில் கிடைக்கும் லிட்டர் பர் டேயில் கிடைக்கும் சார் என்ன சொல்கிறோம் புரிதா உங்களுக்கு இதை லிட்டர் மீட்டர் கியூப்பர் சைனில் மாற்றணும் ஃபஸ்ட்டு லிட்டர் லிட்டர்லேருந்து மீட்டர் கியூப்பர் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் பதினாறு இன்ட்டு ஒரு டென் பவர் த்ரீ போயிடும் அப்போ டென் பவர் த்ரீ ஒத்தே இருக்கும் டென் பவர் சிக்ஸில் சார் புரியுதா மீட்டர் கியூப்பில் மாற்றியாச்சு பர் டேயில் இருக்குது டேவை செகண்ட்ஸில் மாற்றணும் மீட்டர் கீப்பர் செகண்ட்ஸில் கொண்டு வரணும் டிச்சார்ஜ் அப்போ டேவை செகண்ட்ஸாக மாற்றதுக்கு என்ன செய்வோம் பதினாறு இன்டு டென் போர்த்தி மேலே போட்டுக்கிறங்க கீழே என்ன வரும் டே செகண்ட்ஸாக மாற்றணும்னா சார் எவ்வளோ வரும் மூவாயிரத்தி இரநூறா இதை டிவைட் பண்ணுங்க எவ்வளோ வரும் சொல்லுங்கள் நீ ஒன் ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ போயிடும் நூற்றி அறுபது முப்பத்தாறு அடிங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் வருதா எப்படி அதாவது ஒரு நாள் ஸோ இருபத்தி நாலு சேர்க்கல சாரி இருபத்தி நாலு இன்ட்டு அறுபது இன்ட்டு அறுபது செகண்ட்ஸுக்கு மாற்றுறதுக்கு இப்போ சாரி மூவாயிரத்தி இரநூறு இருபத்தி போட்டு வச்சுட்டோம் மூவாயிரத்தி இரநூறு இன்ட்டு இருபத்தி நாலு இப்போ அடிங்க எவ்வளோ வருது இதான் ஆன்சர் ஓகே ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ நூற்றி அறுபது ஒன் ஃபைவா கரெக்ட் மீட்டர் கியூப்பர் எதில் மாற்றிருக்கோம் டேலேருந்து ஒரு நாள் இருபத்தி நாலு நேரம் அதுலேருந்து மீட்ஸ் கொண்டு வரதுக்கு அறுபது அதுலேருந்து உங்களுக்கு செகண்ட்ஸ் கொண்டு வரதுக்கு அறுபது அப்போ மீட்டர் கியூப்பர் செகண்ட்ஸில் கொண்டு வந்துருக்கோம் ஆன்சர் மீட்டர் கியூப்பர் சைனில் இருந்துச்சுன்னா இப்படி கொண்டு வரணும் இந்த ஆன்சர் லிட்டர் பர் டேலில் இருந்துச்சுன்னா இங்கேயே முடிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இங்கே மீட்டர் கியூப்பர் சைனில் தான் ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இதுதான் ட்ரை வெதர் ஃப்ளோ இப்போ நல்லா கவனிங்க அதாவது உங்களுக்கு நார்மலாக குவான்டிட்டி ஆஃப் சீவேஜ் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் சப்ளைக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஐம்பது பர்சன்ட் கழிவு இருக்குன்னா ஐம்பது பர்சன்ட் வாட்டர் இருந்துருக்கணும் ஆனால் நீங்கள் எழுதியிருக்கேன் இந்த எஸ்டிமேஷனாக ட்ரைவ் எதிர்ப்பில் அப்போ குவான்டிட்டி ஆஃப் சீவேஜ் சுட் பி ஈக்குவல் டு குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டருக்கு இருக்கணும் சப்ளைடுக்கு ஓகே பட் 
அடிஷன் ஆகலாம் இல்ல சப்ராக்ஷன் நடக்கலாம் அப்ப இங்க எப்படி இருக்கு நெட் குவான்டிட்டி வந்து ட்ரைவர் ப்ளோல ஃப்ளோ வந்து கோடை காலத்துல கம்மியா தானே இருக்கும் ஆனா அவ அவைல ஃப்ளோ அவைலபிலிட்டில தான் இருக்கும் அப்ப எழுபத்தஞ்சுலயும் எண்பது பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்போ ஒரு நூறு பர்சன்ட் ஃப்ளோல தண்ணி போயிட்டு இருக்கு சிவேஜ் வரை கலந்து அப்படின்னா அதுல எழுபத்தஞ்சு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து குவான்டிட்டி சிவேஜ் இருக்கும் மீது இரு எவ்வளவு சொல்ற இருபத்தஞ்சு டு இருபது பர்சன்டேஜ் தான் இருபது டு இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் நமக்கு இது இருக்கும் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க வாட்டர் இருக்குன்னு கொடுக்குறாங்க அந்த ட்ரைவர் ஃப்ளோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பாப்புலேஷன் எவ்வளவு இருக்கு வாட்டர் சப்ளை இந்த அளவு கொடுக்குறோம் அதுல வந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் சீவேஜ் இருக்கு அதை போட்டா நம்ம ட்ரைவர் ஃப்ளோ கிடைச்சிடும் சார் புரியுதா ஓகே அவ்வளவுதான் இனி வேறு சீனி சீவேஜ் தான் இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் கொடுத்தா திசினா சீவரே ஆரம்பிச்சிடலாம் போல ஓகே சார் இதுவரை புரியுதா சார் சானிட்டரி இன்ஜினியரிங் புரியுதா இருக்கா யாருக்கு டவுட் இருக்கா ஓகே அப்ப இது கொஞ்சம் ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் நிறைய பேர் எடுத்தோடனே வாட்டர் சப்ளை நல்லா படிப்பாங்க காலேஜில் அந்த அஞ்சு யூனிட்டு பொலியூஷன் ஒரு யூனிட்ல போயிடும் இடையில வந்து உட்காந்துருக்கும் ஒரு யூனிட்டா நாலாவது யூனிட்டா சானிட்டரி இன்ஜினியரிங் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்ல வந்து போர் கஸ்டி பாப்புலேஷன் அது ரெண்டு மூணு தான் ஒன்று ரெண்டு மூணு இது சாய்ஸில் விட்டுட்டு நாலாவது யூனிட் பொலியூஷன் பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க ஒரு சில பேர் படிப்பாங்க நாலாவது யூனிட்டு சேர்த்து செமஸ்டி படிக்கும் போது சொல்றேன் அப்படி பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனாலதான் இது இருக்கு இல்லை டீட்டெயில்டா நடத்திருக்க மாட்டாங்க எல்லாட்டையும் என்ன செய்வாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு யூனிட் நடத்துவாங்க அப்புறம் மூணு மூணாவது யூனிட்ல பாதி நடத்தும் போது செமஸ்டர் வந்துடும் நாலு அஞ்சு படிச்சுக்கிறீங்க இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் கொடுக்க சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க காலேஜில் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கேஸ்ல மாட்டிருப்பீங்க ஆனா இது இருக்கிறதுல வாட்டர் சப்ளையோட இதான் ஈஸி ஆனா இது கொஞ்சம் சில டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்கு அதனால படிப்ப இப்ப நான் இப்ப ட்ரைவர் ஃபுளோ சொன்னேன் இப்ப ட்ரைவர் ஃபுளோன்னு என்ன இந்த கோடை காலத்துல எந்த அளவுக்கு ஃபுல்லோ அவைலபிலிட்டி இருக்கு அந்த சானிட்டரி சீவேஜ்ல அது ட்ரைவர் ஃபுளோ அப்ப கோடை காலத்துல தனியோட அவைலபிலிட்டி இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வின்டர் காலத்துல இருக்கும் அப்ப த்ரோ கொடுத்த பீரியடுமே உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் சீவேஜ் வந்து தண்ணி கூட அடிச்சுட்டு போகுது இப்ப இது எதுக்குள்ள வரும் கம்பெனி விஷயத்துக்குள்ள வரும் அப்ப ட்ரைவர் ஃபுளோல எந்த அளவுக்கு மென்ஷன் பண்ணனா ஒன்னா ஆஃபா தண்ணி போனா இல்லாட்டி என்ன போகணும்னா உங்களுக்கு முக்கா அது இங்க கூட சொல்ல வேண்டியது அவுட் பார்ட் சீவர்ல முடிஞ்சு போயிடும் உங்களுக்கு அந்த டோட்டலா பேசும் போதே எல்லா தண்ணி எப்படி கொண்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் கொடுக்குறோம் அந்த அளவுக்கு போக வேணாம் ஓகே சார் இது வரை புரியுது தானே எல்லாருக்கும் ஓகே வியாழக்கிழமை உங்களுக்கு டெஸ்ட் சொல்லியிருக்கேன் என்ரோல்மெண்ட் நீங்க ஃபுல் ஃபுல் டெஸ்ட் சொல்றேன் ஓகே அதுக்குள்ளே கூட நெருக்கிடலாம்னு நினைக்கிறேன் வியாழம் தானே அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு இது முடிச்சிட்டால கூட டெஸ்ட் ஒன்று டெஸ்ட் டூன்னு ரெண்டு கண்ணி செலுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லாட்டி வியாழக்கிழமை இது வெள்ளிக்கிழமை என்ன சாரி ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து சானிட்டரி இன்ஜினியரிங் அந்த பொலிஷன் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ரெடி ஆகிக்கிறீங்க ஓகே இது ஒரு சின்ன சப்ஜெக்ட் தான் ஆனால் கொஞ்சம் வந்து பெருசாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப பெரிய சனாக போகாது டக்குன்னு முடிச்சிடும் ஓகே ஏன்னா இப்போ இதில் கேரக்டர் நடத்துறது இருந்தாலுமே அந்த அளவுக்கு கேரக்டர் நடத்த மாட்டோம் வாட்டரில் பார்த்த மாதிரி இம்பார்ட்டனாக இருக்கு தான் டக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ரொம்ப இன்டர்ஸ்டாக போக வேண்டியது இல்லை அந்த சிஓடி பிஓடி டிஓடி இதுதான் என்ன அதுக்கு எனக்கு கிராப் எப்படி வருது பார்முலா எப்படி வருது அதுன்னு சொல்லிட்டு அது என்ன ப்ராப்ளம் கேட்குறாங்க அப்படின்னு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எல்லாம் கவர் பண்ணிடுவோம் ஓகே சார் அட்வான்ஸ் கொடுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் எஸ்டிமேஷன் ஆ சொல்லுங்க சார் ஆ ஆ சொல்லுங்க அதாவது அதாவது அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா குவான்டி ஆஃப் சிவேஜ் வந்து சுட் பி ஈக்குவல் டு குவான்டி ஆஃப் வாட்டர் சப்ளை இருக்கணும் இதில் ட்ரைவர் ஃபுளோ இல்லை எஸ்டிமேஷன் ஓகேவா ஓகே இந்த அளவுக்கு எஸ்டிமேட் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் பட்டு செட்ரேன் அடிஷன் அண்டு சப்ராக்ஷன் நடக்கும் ஒரு இடத்துல இந்த குவான்டிட்டி வந்து சிவேஜ் வந்து கம்மியாகிட்டு முப்பது பர்சன்டேஜ் எழுபது பர்சன்ட் வாட்டர் ஆகலாம் இது எப்போ நடக்கும் மழை சீசனில் அதே வந்து நார்மலாக சம்மர் டேஸில் சீவேஜ் அளவு இருக்க இருக்க அதை அடிச்சுட்டு போகிறதுக்கு மினிமம் ஃப்ளோ வாட்டர் வந்து எழுதுகிட்டே இருக்கும் ஸ்கவரிங் வேலாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதான் டிசைனா சீவியில் சொல்லுவோம் ஓகேயா ஸ்கவர் பண்ணுறதுக்கு என்ன வரும் அதை அரிச்சிட்டு போகிறதுக்கு இல்லை செட்டிலிங் அங்கேயே படியுது அதுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு அப்போ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் நடக்கும் இந்த கொடுத்துருக்க ஐம்பது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இங்கிட்டு கூடலாம் இல்லை அந்த சைடு கூடலாம் அது அடிஷனாக சாரி அந்த எந்த இடம் எந்த சீசன் அதை பொறுத்து மாறும் அப்போ நெட் குவான்டிட்டியாக சீவிஜ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவங்க பொதுவாக ஒரு ஃபேக
என்ன சொல்றது புரிதா உங்களுக்கு பாத்திரம் கழுவுறதுல இருக்கட்டும் குளிக்கிறதுல இருக்கட்டும் ட்ரிங்கிங் பண்றதுல இருக்கட்டும் எல்லாம் கழிவுகள் வெளில வந்துடும் ஓகேவா அப்ப அதுல வெளில வரக்கூடிய சீவேஜ்ல எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வந்து நெட் குவான்டிட்டி வருது அப்படின்னா எழுபத்தஞ்சு டு எண்பது பர்சன்டேஜ் இப்ப கேளுங்க சார் இப்ப இதான் சொல்லியிருக்கேன் சார் இப்ப இதை தான் சொன்னேன் இப்ப பாப்புலேஷன் ஒரு லட்சம் பேர் இருக்காங்க சார் அங்க வந்து வாட்டர் சப்ளை தான் எவ்வளவு தேவைப்பட்டு இருக்கு இரநூறு லிட்டர் பெரு அதாவது ஒரு நாளைக்கு இரநூறு லிட்டர் அளவுக்கு சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஒரு லட்சம் பேருக்கு ஓகேவா சார் புரியுதா சார் உங்களுக்கு சார் சம்மு தான் சார் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதாவது ஒரு லட்சம் பேரு ஒரு ஊர்ல வசிக்கிறான்னு வச்சுக்கிறேங்க ஓகேவா அவங்களுக்கு எவ்வளவு தண்ணி சப்ளை பண்றோம் இரநூறு லிட்டர் சப்ளை பண்றோம் ஒரு நாளைக்கு சும்மா ஓகே பெர் கேட்டுக்கு நான் வச்சுக்கிறேன் இப்ப இரநூறு லிட்டர்ல பயன்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் பாதி குடிச்சதுக்கு அப்புறம் உடம்புல சேரும் மற்றது குளிக்கிறது துணி துவைக்கிறது பாத்திரம் கழுவுறது அப்படின்னு சீவேஜ் வந்து கிரியேட் ஆகும் என்ன சொல்றோம் புரிதா உங்களுக்கு சார் இரநூறு லிட்டருமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது சார் அவங்களுக்கு அதுல வந்து கழிவா வெளியேறும் இப்ப நம்ம தண்ணி ஒரு லிட்டர் குடிக்கிறோம்னா இப்ப யூரின் போறதுன்னா அதுல பாதி போயிருமில்ல இப்ப புரியுது உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னு உங்களுக்கு அது சீவேஜ் தானே ஓகேவா ஆஹ் அப்ப இந்த கியூங்கிறது என்னது உங்களுக்கு நெட்கும் சொல்லுங்க நெட் குவான்டிட்டி ஆஃப் சீவேஜ் வந்து ட்ரைவர் ப்ரோல் எவ்வளவு இருக்குன்னு தான் கேட்கிருக்காங்க டிச்சார்ஜ் தான் கேட்கறாங்க அப்போ இரநூறு லிட்டர் யூஸ் பண்றோம் அது இரநூறு லிட்டருமே நமக்கு வந்து எஃபெக்டிவ் ஆயிருக்காது அதுல சீவேஜ் எந்த அளவுக்கு இருக்கு எழுபத்தஞ்சு டு எண்பது பர்சன்டேஜ் ட்ரைவர் ப்ரோல்ல இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப எழுபத்தஞ்சு டு எண்பது பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னா இரநூறு லிட்டர்ல ஒரு லட்சம் பேர் குடிக்கிறதுல இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் நான் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் எடுத்திருக்கேன் அதை போட்டு பிரிக்கும் போது உங்களுக்கு எவ்வளவு ட்ரைவர் ப்ரோல் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடும் டிசார்ஜ் சீவேஜ் ஒரு டிசார்ஜ் கிடைச்சிடும் யூஸ் பண்ற வாட்டர்ல இரநூறுல எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு இவ்வளவு பேருக்கு அப்படின்னு கிடைச்சிடும் அப்ப பெர் செகண்டுக்கு மீட்டர் கியூப்ல கால்குலேட் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பை அளவுக்கு சீவேஜ் வந்து டிசார்ஜா கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் புரியுதாப்ப இப்ப பத்துங்கிறது ஓகே சார் வேற யாரும் டவுட் இருக்கா சார் மத்தவன் யாருக்கும் டவுட் இருக்கா அதுக்குள்ளே ரெண்டு மூணு பேரு லெப்ட் ஆயிட்டாங்க பிள்ளை ஓகே தேங்க்யூ சார் ஓகே ஓகே கட் பண்றேன்